Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina Safari ya Penzi Langu. Naitwa Leina ni binti wa miaka tatu katika familia yetu tumezaliwa watoto watatu. Mimi na kaka zangu wawili. Na mimi ndio mtoto wa mwisho binti pekee wa mama na baba yangu, yani Mr. and Mrs. Mgaza. Familia yetu ni familia yenye upendo na amani. Baba yetu alikuwa mfanyabiashara maarufu, alijulikana na viongozi wakubwa pamoja na wafanyabiashara wengine wakubwa pia. Alikuwa anapenda sana kutoa misaada kwa yote ambaye alihitaji msaada kutoka kwake. Alikuwa anatuhusia sana kuishi na watu vizuri. Tusimdharau asikuwa nacho, bali tunatakiwa kumfariji na kumsaidia. Siku moja majira ya jioni nilikuwa nipo chumbani kwangu nikipiga story na rafiki zangu Tunu na Tabia. Tukiwa tunapiga story, dada wa kazi alikuja chumbani na kuniambia, "Leina, mama nakuita." Kwani wageni wake ameshaondoka? Bado. Sasa ananiitia nini? Hapo ukute naenda kutambulishwa. Nenda bwana kamsikilize. Najua hutaki, unajua tabia ataendelea kupiga story. Nenda shoga yangu wala siendelee mpaka uje. Niliondoka nikaenda mpaka Sebleni nikaenda kusimama karibu na alipokuwa amekaa mama. Mama alinishika mkono. Leina, Bona usalimiwa wageni. Ma, mbona nilishasalimia nilipofika? Alitosalimia na yeye ndo alitopokea. Alintetea mama mmoja kati ya wale wageni wawili waliokuepo. Jamani, huyu ndo mrembo wangu Leina. Jamani, amekuwa tena mrembo. Ongera umekuza. Asante, hapa nasubiri mkwetu. Walikuwa wanaongea huku mimi nikiwa kimya na waangalia tu. Nilitamani wamalize ili niondoke. Niendele kupiga umbea na mashoga zangu. Yule mama akasema, "Hata Kennedy wangu amekuwa mbaba. Hivi ameshaarudi kutoka Marekani? Ana mwezi sasa tangia amerudi. Natamani Reina angekuwa mkwe wangu. Eti Reina, unaonaje?" Nilitabasamu huku nikiona aibu. Waliendelea kupiga story nikiwa bado nimesimama. Niliinama kidogo nikamnongoneza mama. "Mama, si umeshamaliza naweza kwenda?" "Aya nenda." Niliondoka niliwacha wakiniangalia nilifika chumbani kwangu na kupanda kitandani. Haya tabia endelea kusimulia. Tabia aliendelea kutupigia story tukaendelea kufurahia mpaka kigiza kilipoanza kuingia walisema wanaondoka. Niliwasindikiza nilipofika Sebleni nilimwaga mama. Mama sisi tunaenda. Jamani kwa nini leo msilale kwetu? Siku nyingine mama. Haya karibuni tena. Asante. Nilimwaga mama. Ma na wasindikiza wageni wangu. Sao, sitelea kurudi maana nakujua kusindikiza we unafukuza. Ma, narudi sasa hivi. Niliondoka na mashoka zangu kutukaendelea kupiga story tukafika sehemu tukasimama kwanza tu nakaanza kusema, "Lena, vipi kwa imani bado mmechuniana?" Natamani sana kuongea naye ila yeye anajifanya haoni. Acha niachane naye. Nitapita mambo yataenda. Kwanza nitapata mwingine kuendana naye. Tumeshamaliza chuo na wala sitaona na naye mara kwa mara. Tatizo hawa na mapenzi ya kitoto sana. Yaani kakosa kidogo mnanuniana. Hebu kueni jamani na kweli. Ukute jambo aloko siana ni dogo tu. Aya hebu tuambie shida nini. Ilibidi nicheke maana jambo lenyewe ni la kijinga. <laughs> yaani eti aliniomba pesa kidogo kwa wakati ule nikamwambia sikuwa nayo. Akajua namdanganya ndo akaamua kununia wiki mbili sasa. Nilivyosema hivyo mashoga zangu alicheka. Sasa hili nalo ni swala kununiwa kweli. Wewe naye ulimzoesha sasa kanogewa. Hata hivyo basi inatosha simtaki tena mwanaume ambaye sio mwelewa. Atakuja kuniua kwa pressure bure na kweli kwanza raya mahusiano msaidiane. Sasa hii kila siku anakulilia shida. Ah, asikuzoeshe. Mbona hapo wengi wanakupenda? Tuliongea kwa muda mrefu nilipoona story ya ziishi niliwaaga. Jamani usiku naingia. Tukiendeleza story hapa tutakesha. Na kweli maana atumalizagi. Tuliagana wote wakaondoka na mimi nikawa narudi nyumbani. Wakati niko njiani nakimbia kuna gari lilinipita na kwenda kusimama mbele yangu. Nilipolikaribia mkaka alikuwa ndani ya lile gari alinisalimia. Mambo mrembo. Safi. Nilimjibu huku nikiwa natembea maana nilikuwa nimechelewa. Naona una haraka sana. Naweza kukupeleka mpaka uendako. Usijali ninakwenda sio mbali. Ni hapa. Sawa, hata mimi ni hapo mbele. Naomba nikupe lift. Kaka asante, fanya mambo yako. Mimi sihitaji lift. Niliendelea kutembea, akawasha gari na akaondoka. Wanaume wengine bwana, hapo kuta alitaka kunitongoza tu. Hmm. 
na angeendelea ningempa vidonge vyake. Nilipofika nyumbani nikamkuta yule kaka amekaa sebleni, wanasalimiana na mama. Hm, mm, ni mgeni wetu. Ila afadhali sikumjipo vibaya. Nilipita bila hata kusalimiana. Mama Kennedy aliniita, "Lena mwanangu wembu njo." Nilitikia wito nikaenda kukaa karibu na mama. Yule kaka alikuwa ananiangalia kwa kitabasamu. "Kenned, umemwona Lena alivyokuwa mrembo?" "Wow, hakika ni mrembo. Amekuwa sasa. Bara mwisho kumuona alikuwa mdogo mdogo." Ndiyo alikuwa mdogo. Sikipindi kile ulikuwa unakuja kujisomea na Andod. Huyo Andod ni kaka yangu mkubwa na Abel ni kaka yangu ninayemfuata. Ndiyo. Nimekutana naye huko barabarani. Nimeshindwa kumtambua. Waliendelea kuongea kwa kupiga story za mambo yao ya huko nyuma. Baada ya hapo Kennedy na mama yake waliaga. Wakati wanataka kuondoka, Kennedy alinifuata. Lena, kama utajali nipatie namba yako ya simu. Aliongea kwa akiwa ananipa simu yake kwa ajili ya kuandika namba Sikujali nilipokea nikaandika namba alafu nikamrudishia kisha tukaa gana wakaondoka Mama alikuwa anamsifia sana Kenneth kuwa ni kijana mzuri ana elimu pia ana tabia njema Mimi sikutia neno mama aliniangalia na kuniuliza Lena unamwonaje Kenneth ni kijana mtanashati eh? Nilimwangalia mama bila kumjibu akaendelea kusema Niambie basi mwanangu amekuvutia umevutiwa naye Swali la mama lilinifanya ni muangalie. Mbona unaniuliza hivyo mama? Ndio nimekuuliza ni jua unamwonaje? Haja kuvutia. Nilishangaa zaidi baadaye ikabidi nicheke. Mama bwana, sikutegemea kama utaniuliza swali kama hilo. Kwani lina maajabu gani? Hali ina ila sikutegemea tu. Ni kijana mzuri, mwenye sifa nzuri. Um, mama alitaka kuongea kitu, ghafla aliacha baada kusikia sauti ya baba. Habari mama na mwana? Tulimwangalia kitu kitabasamu. Nilinyanyuka nikaenda kumpokea mfuko mdogo aliyokuwa kaubeba. Nikamsalimia. Mama naye akanyanyuka wakasalimiana na baba kisha akaniambia, "Hebu nipe mzigo wangu." Mm, mama, unajuaje kama ni wa kwako? Labda baba akaniletea zawadi. Hebu nipe kwanza. Ulimwagiza? Mimi nilimwagiza mume wangu ndio kaniletea. <laughs> Haya bana. Nilimpa mama mzigo wake nikaenda chumbani kwangu na wao wakaelekea chumbani kwao. Baada ya siku mbili kupita, Kennedy alianza kunitafuta. Alinipigia simu tukasalimiana. Sikuwa na story naye nyingi kwa kuwa siku mzoea. Ilikuwa ni salamu na maongezi machache basi. Baada siku zilivyokuwa zinaenda mawasiliano yalizidi kati yetu. Akawa anakuja nyumbani tunakaa na kuongea wawili mambo mawili matatu. Kiukweli alikuwa ananichangamsha sana. Kuna siku alinialika nienda nyumbani kwao. Nilikubali mwaliko wake. Nikamumba mama ruhusa akanikubalia. Kisha yake mapema nilijiandaa nikapelekwa na dereva mpaka nyumbani kwa kina Kenneth. Dereva aliondoka kwa makubaliano nitampigia simu aje kunifuata. Niliwakuta baba na mama Kennedy wakiwa wamekaa nje kwenye bustani nzuri. Niliwafuata huko huko akinipokea kwa tabasamu. Shikamo. Maraba. Ujambo mama. Alitikia mama Lena huko akinikumbatia. Baba Kenneth alitikia na kunikaribisha. Karibu sana binti yangu. Asante baba nimekaribia. Mama na baba wa jambo. Wa jambo wanawasalimia. Tunashukuru. Mara kini alikuja huko akiwa same tulipo sisi. Mambo safi. Karibu. Asante. Karibu ndani achana na hao wazee hawana jipya. Wazazi wa Kenny walicheka. Kenny akanishika mkono tukaingia ndani tukakaa sebleni. Binti mfalme, utatumia kinywaji gani? Chochote upendacho. Red wine. Sawa. Kenny alienda kuchukua kinywaji akanipatia na yakawa na glasi yake. Kenny alikuwa ananitupia jicho, mimi nikawa busy na simu. Lena nikuulize swali. Niulize. Upo kwenye mahusiano. Hapana. Nilimjibu sina kuko kwa wakati ule niliamua kuachana kabisa na habari za mahusiano. Kwa ni mpenzi nilikuwa naye, alikuwa ananivuruga. Hivyo sikuona raha ya kuwa na mahusiano. Siku mbili umefurahi, siku tatu makasiriko na machungu na unatishiwa kuachwa. Oh, pole. Ina maana hujapata mwingine baada ya kuachana na huyo. Ndio labda nimpate mwenye kujielewa. Unaonaje kama ukiwa na mimi ninaijielewa? Nilishangaa kwa nini nilimchukia Kenneth kama kaka yangu. Kenneth yeye ni kama kaka yangu haiwezekani. Sababu ni hiyo tu au kuna lingine? Karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina la safari ya penzi langu. Mtunzi ni Smile Shine. Anayepatikana kwa simu namba 0688 156 
1.69. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao wanapatikana kwa simu namba 0677062040. Moja, mbili. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Kwani uoni kama hiyo ni sababu kubwa? Wala haina mashiko. Mimi sijanyonya ziwa moja na wewe. Alafu ni rafiki wa kaka yako sio kaka yako. Hivyo tuna nafasi kubwa ya kuwa wapenzi. Nilikuwa na kwanza kisha nikanyamaza. Alizidi kuniangalia mpaka nikaona naibu. Mbona umenyamaza? Sijui niongee nini. Ongea chochote au sina sifa ya kuwa mpenzi wako. Sio hivyo, ila naona kuna uzito. Kennedy alinifuata na kukaa kwenye mkono wa kochi nilokuwa nimekalia. Nikaisi kama joto mwilini. Lena, unajua na kupenda. Naomba usiniweke sababu. Nipe nafasi nikuonyeshe mahaba yalivyo. Na imani ukiwa na mimi hutojutia kipenzi. Nilijaribu kutaka kuongea lakini nikajikuta na kigugumizi ambacho sikujua kimenianza lini. Vipi? Unaogopa kunipa jibu? Kenny, naomba uniache kwanza. Nitakupa jibu. Unajua umenishtukiza sana. Sikutegemea kama ungeniambia maneno kama haya. Lakini mbona ni kitu cha kawaida unaweza ukanijibu tu kama inawezekana au la? Naomba tafadhali muda hata siku mbili nitakupa jibu. Wa, karibu kinywaji. Nilinyanyua glasi na kuishia mkononi tu, nikashindwa hata kunywa kwa uoga. Nilitamani niondoke nirudi nyumbani. Vipi mbona umeshikilia glasi ya unywi? Na kunywa. Niliendelea kunywa kukeni akiwa ananiangalia. Niliponyanyua macho na muangalia alikuwa ananiangalia kwa macho ya matamanio tena huko akinikonyeza. Kwa kweli nilikuwa naogopa hata kumwangalia. Aliniita nilitikia huko nikiwa naangalia pembeni akaniuliza, "Mbona uniangalie na maana unaniogopa?" "Hapana." Heni alisimama akanishika mkono. "Nyanyuka twende. Twende kule jitu kapunge upepo." "Mbona hapa kuna upepo mzuri? Lakini hakuna utulivu. Kuna movement za watu. Nataka tukatulie tukiwa wawili tu." Nilinyanyuka tukafuatana mpaka juu gorofani. Kenny alitanika mkeka na kuniambia, "Tukae hapa." Tulika pale chini kwenye mkeka huku tukipulizwa na upepo mwanana. Tuliteremsha na kinywaji. Kenny alijilaza pale kwenye mkeka huku akiwa anaangalia juu. Mimi nikawa nimekaa. Kenny akaniambia, "Ukijisikia kulala, unaweza kulala." "Hapana, nitakaa tu." Nilishangaa na vuto kwa nguvu. Nikaenda kuegemea kwenye kifua cha Kenny. Nilibidi nimwangalie usoni. Naye alikuwa ananiangalia usoni. Hivyo wote tulikuwa tunaangaliana. Kwa ule mshtuko wa kuvutwa bila kutegemea, mapigo yangu ya moyo yalinda mbio. Yeni akuonyesha kujali. Alinyanyuka kidogo tukagusana lipsi zangu na za kwake. Akaanza kunikisi. Nilitamani kujitoa mlini mwake lakini nilishindwa. Alikuwa amenishikilia kwa nguvu. Yeni niache bwana mbona uko hivyo? Lena Hebu tulia na mimi, nikuonyeshe mapenzi, nikuonyeshe penzi lilivyo. Mimi ndo mwanaume sahihi kwako ambaye tutafika mbali na kutimiza malengo yetu. Tafadhali nikubalie ombi langu. Hali ya kugusana mili yetu nikajikuta na kuwa na hisia na Keni. Nilimwangalia vizuri usoni. Alikuwa ni kijana aliyekuwa na sura, macho mazuri, yalivutia. Nilifikiria ni mwanaume mwenye elimu na kipato. Hivyo alikuwa na vigezo vya kuwa na mwanaume wangu. Nikamuuliza Keni, una uhakika unanipenda na hujanitamani? Lena, niamini. Nimekupenda kutoka moyoni na nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Sawa, na kukabidhi moyo wangu. Tafadhali naomba usije ukanipa jeraha moyo wangu. Kukujeruhi wewe haitakuja kutokea. Nitakachofanya ni kukupa upendo na kila kitu unachohitaji. Basi nimekubali kuwa wako. Keni alinivuta kwake na kunikumbatia kwa nguvu. Hatimaye tumeshakuwa wapenzi. Nataka nikutambulishe kwa wazazi wangu. Nilishtuka nikanyanyuka. Mbona mapema sana na ndo kwanza tumeanza mahusiano leo? Kenny aliamka pale alipokuwa kalala akaniambia, "Hakuna haja kuficha ficha mambo. Mimi ni muoni. Sitaki kukuchezea na kukupotezea muda. Nataka mahusiano yetu yatambulike. Ikibidi tufunge ndoa ni kumiliki. Sawa, lakini usinitambulishe kwa leo naona aibu." Kenny alicheka sana kisha akasema, "Sawa." Nitawaambia kisha utambulisho tutafanya siku nyingine. Nilimkubalia kisha nikamwomba niondoke kwani muda ulikuwa umeenda. Mbona kama sijatosheka kukaa na wewe? Tangia mchana nipo hapa. Sasa giza limeingia. Acha nimpige dereva aje kunichukua. Kwa nini dereva aje kukuchukua wakati mimi nipo hapa? Nitakupeleka mpenzi wangu. Sawa. Tulishuka kutoka gorofani, Kenya akaingia chumbani kwake. Mimi nikaenda sebleni. 
Nikawakuta wazazi wake wanaangalia taarifa ya habari, nikawaaga. Baba na mama, mimi naondoka. Jamani, kwa nini unatukimbia? Kwa nini usilale tu? Nitalala siku nyingine. Sasa unaenda na usafiri gani? Ene na nipeleka. Ah, basi sawa. Jo kai ukimsubiri. Mara Kenny alifika akaniambia, "Twende zetu." Aliwaaga wazazi wake tukaenda kupanda gari. Safari ikaanza. Kenny alikuwa ananiuliza, "Anapenda napenda nini na sipendi nini?" Alikuwa anataka kujua mambo mengi kuhusu mimi. Tulipofika nyumbani tukashika kwenye gari tukaingia ndani. Kenny akakutana na wazazi wangu wakasalimiana lakini hakukaa sana. Aliaga kaondoka. Kesho yake nilikutana na mashoga zangu nikawaeleza kuhusu Kenny. Nikaonyesha picha yake, walimsifia na kuniambia, "Huyu ndo mwanaume wa ardhi yako sasa. Achana na upasu wa kichwa." Kwa hiyo sijakosea kumkubalia eh? Ujakosea kabisa. Hapa hata mkiongozana mnapendezana. Ushauri wa mashoga zangu ukanipa nguvu ya kuendelea kumpenda Kenny. Hatimaye wazazi wetu walijua mahusiano yetu na wao waliabariki nikawa uhuru kutoka na Kenny popote alipotaka twende nilienda siku moja alinipigia simu akaniambia unafanya nini muda huu malkia wangu nipo nyumbani nimekaa tena nilikuwa na kuwaza wewe mahabuba wangu kweli ndio basi hata mimi nilikuwa na kuwaza sana malkia wangu sasa nakutumia pesa nataka ukafanye shopping ununue nguo nzuri na viatu nataka uvae jioni kuna simu nataka twende tena ikiwezekana uje na marafiki zako. Kwa nini? Kuna nini? Mbebi, mbona maswali mengi? Fanya kama nilivyokuelekeza. Kila kitu utakuja kujua itakapofika sehemu ambayo mimi nitakuelekeza. Sawa mama. Mtunzi wa simulizi hii ni Smile Shine. Anapatikana kwa simu namba 0688 15 61 69. Ilibidi nikubaliane naye. Toka gana kisha nikakata simu baada ya dakika tano iliingia meseji ya pesa kiasi cha laki saba. kisha kanipigia umeiona mpenzi ndio baby nashukuru sana kama itatosha utanijulisha sawa mama sawa nilikata simu huko ukiwa na furaha nikajisemea safari hii nimepata mtu anaijua nini maana ya mapenzi huyu ndo wangu huko mwingine nilikuwa nimepotia njia Nilianza kujiandaa kwa ajili ya kwenda mjini kununua nguo. Nilipomaliza, nikawapigia simu tabu na tabia. Nikaomba tukutane mjini wanisaidie kuchagua nguo. Pia niliwapa mwaliko wa mtoko, walikubali. Niliondoka nikaenda mjini kukutana tukaanza kuzunguka madukani. Walinisaidia kutafuta nguo na viatu. Nilinunua vitu vyangu na pesa ikabaki. Nikaongezea nikawaambia na wao wachague nguo. Kwa ajili ya kuvaa kwenye mtoko. Kwani tunaenda wapi? Najua basi sheme jeu ndo kaniambia ni walike jioni tutoke pamoja. Kwa hiyo hata wewe una unaolijua au unatuzuga tu. Huwezi amini sijui nimeambiwa kama nilivyoambiwa. Sawa, tumekuelewa. Spot picha huo mtoko utakuwaje? Maana sio kwa maandalizi haya. Baada ya kumaliza manunuzi yetu tulipita saluni tukatengeneza nywele pamoja na kucha. Kisha tukaenda nyumbani. Ilipofika mida ya saa moja, Kenny alipiga simu akatuambia tuanze kujiandaa. Tukimaliza mtume dereva aje atuchukue. Tulianza kujiandaa, tukavaa, tukapendeza tulipomaliza, ili mjulisha Kenny. Akaniambia dereva anakuja kutuchukua, tukiwa tunasubiri kuja kuchukuliwa, nikarudi tena kwenye kioo kwenda kuhakikisha kama nimependeza. Mara nilisikia mlango na gongwa, tabia akaenda kufungua alikuwa ni dada wa kazi. Lena, kuna kaka mmoja anakuita. Sawa nakuja jamani, tutokeni atakuwa dereva kafika. Tulitoka tukakuta dereva wa kina Kennedy tukasalimiana naye. Miss Lena, nimeagizwa na Kennedy nije niwachukue. Sawa, sisi tupo tayari. Tulitoka nje ya geti mpaka pale alipopaki gari tukapana na safari ikaanza bila kujua tunaenda wapi na kufanya nini. Tulipokuwa njiani Kenny alipiga simu kwanza kuuliza tumefika wapi, nikamjulisha sehemu tuliyofika. Alionekana kuwa na shauku ya kuniona. Hatimaye tulifika mwisho wa safari yetu ilikuwa ni hoteli kubwa ya hadhi ya nyota tano. inaitwa Tulip Hotel. Eleva alipake gari tukashuka nilianza kuangaza macho kumtafuta mpenzi wangu Kenneth. Ukutano na tabia walikuwa na shangaa shangaa. Mara nilimuona Kenneth akiwa anakuja maeneo tulipo. Jamani, alikuwa amependeza sana. Alipendeza mno mpaka nikawa nimedua kwa kumshangaa. Pia tabia na tunu walikuwa wanafinyana walipomuona Kenneth. 
Alifika karibu yetu alitusalimia na kunikumbatia. Kisha akaniangalia na kunikagua juu mpaka chini. Wao, umependeza sana malkia wangu. Nilitaka uwe kwenye muonekano kama huo. Niliacha tabasamu huko nikimwangalia na nikiangalia mashoga zangu. Babe, hao ndo marafiki zangu. Kennedy Ali Ali tikisa kichwa. Okay. Asante. Asante kwa kukutana na Tunu pamoja na tabia. Nafurahi kukutana nao. Karibuni sana mashimiji zangu. Kweni huru. Asante Shem. Twendeni basi. Kennedy alinishika mkono tokaenda mpaka sehemu ile yake imeandaliwa. Lakini tulishangaa kukuta kuna watu wengi kama vile kuna shelefu fulani hivi. Nilimwangalia Kennedy usoni aliyecheta tabasamu kisha akaniambia, "Punguza pressure." Usiwe na wasiwasi kipenzi. Kennedy aliwaonyesha tu na tabia sehemu ya kukaa sisi tukaenda kukaa kwenye meza ya peke yetu. Watu walikuwa wanatuangalia sana. Kennedy, "Kwani kuna nini? Na mbona watu wanatuangalia sana?" Tulia mami, "Utajua tu, na kuhusu watu kutuangalia sababu kwa sababu umependeza mno mpenzi. Kwa kuwa umejua kuniheshimisha. Kila mtu atanisifia kwa kuwa na mwanamke mrembo kama wewe." Baada ya kuniambia hivyo nilitabasamu. Baada ya muda alisimama kaka moja na kuanza kuongea. Bila shaka wageni wote pamoja wa usiku wa wasili, sasa tunaomba bwana Kennedy aje aongee na wageni waalikwa. Baby, relax. Nilimwitikia kwa kichwa kisha akasimama na kwenda kusimama karibia na ule mkaka aliyekuwa kama MC. Nashukuru sana ndugu zangu marafiki kwa kuitikia mwaliko wangu. Nina jambo langu nataka kulifanya siku ya leo. Niwaambie hilo jambo uh, au nisiwaambie. Tuambie, tuambie, tuambie. Okay. Twenzetu. Kennedy aliweka kituo watu wakaitikia. Ehe. Jamani moyo wangu umeibiwa na binti moja mrembo sana. Hivyo kwa kuyanusuru maisha yangu, haitaki kuwa mbali naye hata kwa sekunde moja. Watu walianza kuuliza, "Ni nani huyo tuambie?" Mapigo yangu ya moyo yalianza kwenda mbio, maana sikujipanga kwa hili. Kenny aliendelea kuongea. Kila aliyopo hapa atamjua kwani siwezi tena kuficha. Natamani umwengu mzima utambue yeye ndio anayehusuza moyo wangu. Na abadani hakuna atakayeweza kufanya mapinduzi. Kennedy aliongea kwa hisia kali. Kisha taratibu alikuja kusogea pale nilipokuwa nimekaa. Alichuchumana kuniuliza, "Lena malikia wa moyo wangu, upo tayari kunishika mkono mimi kipofu wa mapenzi? Tukasafiri pamoja katika hii safari yetu ya mapenzi?" Kila mtu alikaa kimya kusikiliza jibu litakalotoka. Nilikaa kimya kwa muda, nilingiwa na uoga fulani. Kennedy alizidi kuniangalia usoni, nami nilimwangalia nikamjibu. Nipo tayari, nimekupokea mpenzi. Watu walishangilia Kennedy alitoa peti na kunivalisha kidoleni. Nilifurahi mpaka machozi yalinitoka. Tulipewa hongera kwa watu tuliofikia. Hakika kwa tulikuwa ni siku ya furaha kubwa. Tuliokuwa mziki, Kennedy alinishika mkono tukasogea katikati na kuanza kucheza. Watu walianza kunyanyuka na kuungana na sisi tukiwa tunaendelea kucheza, Kennedy aliniambia, "Darling, yani leo najiona mwenye furaha iliyopitiliza. Natamani hata usirudi nyumbani usiku wa leo. Tumalize tukiwa pamoja. Unajua siwezi kukupenga mpenzi, ila itakuwaje kuhusu nyumbani? Kuhusu nyumbani nitalimaliza." Nilikubali kila alichokitaka Kenny, tena bila hata kufikiria mara mbili mbili. Nilipofika majira ya saa na nusu, sherehe iliisha, watu waliondoka, tunu na tabia walipelekwa kuona dereva. Mimi na Keni wangu tulibaki pale hotelini. Wakati huo nilikuwa nimeshaongea na mama kwa sitarudi nitalala kwa kina tabia. Akanikubalia kwa ni sio mara ya kwanza mimi kwenda kulala kwao na wao walikuwa wanakuja kulala kwetu. Ule usiku ulikuwa ni usiku wenye raha sana kwangu na mpenzi wangu. Maana tulifurahia sana penzi letu kwa kupia na mapenzi moto moto pamoja na ahadi nyingi nzuri. Bila tuliongelea kuhusu maisha yetu ya baadaye baada ya kufunga ndoa. Nilitamani siku zote niwe na lala na kuamka na kini wangu. Mpenzi, natamani kwa karibu na wewe siku zote. Usijali mpenzi, siku si nyingi tutakuwa pamoja na kila kitu tutafanya pamoja. Basi tulilala tulipokucha nilianza kuwa kwanza kuamka. Nilienda bafuni nikaoga nilipomaliza nikatoka nikamkuta Kenny akiwa anajinyoosha. Nilimsogelea na kumbusu. Umemkaje mume wangu mtarajiwa? <laughs> Salama tu wife. Hofu ni kwako. Nipo salama mbona ukuniamsha sikutaka kukusumbua mpenzi Kennedy aliamka akaelekea bafuni alioga alipomaliza tulijiandaa na kutoka pale chumbani tukaenda kupata kifungua kinywa kisha Kennedy akanirudisha nyumbani naye alienda kwa kupumzika maana usiku tulilala kwa muda mchache sana 
Nilienda kujilaza chumbani kwangu huko nikiangalia kidole changu kilichovalishwa pete. Mara mlango uligongwa, nilimkaribisha aliyegonga. Ingia. Alikuwa mama na kukaa kitandani na mimi nikanyanyuka nikakaa. Mtoto una siri wewe? Ina maana ungeniambia ingekuaje? Nilishangaa mama anaongea nini na nisiri gani niliyomficha. Kumbe mmepanga kuvalishana pete na ukuniambia eti tunaenda kwenye sherehe. Nilicheka kisha nikamjibu, "Mama, mwenyewe usikuwa najua chochote. Hayo ya kuvalishwa pete nimekutana nayo huko huko." Mama alishika mkono na kuiangalia ile pete. "Hongera sana mwanangu." "Asante mama. Kwani wewe umeambiwa na nani hizi habari?" Mama kene nikanipigia simu kaniambia naye kaambiwa na mwanaye. "Na shangao unanifisha mama yako." Nilipanga kukwambia mamangu wa kipenzi. Siku zilizidi kwenda mapenzi yetu yalipamba moto. Kennedy alinishirikisha kwenye mambo yake mengi hata alipenda kununua nyumba alinishirikisha. Tukaenda pamoja. Kama nimeipenda aliniuliza na ninataka nini kiwepo maana mimi ndo mama mjengo. Nilimwambia nyumba ipo sawa basi alifanya utaratibu wa kufanya manunuzi ya ile nyumba ikawa ya kwetu. Baada wiki moja aliamba nyumbani kwa na kuhamia kwenye nyumba yake na pia alinipa fungo yangu muda wote na saa yote nitakapojisikia niende kufanya usafi pamoja na kupika huku taratibu za mahali zikiwa zimekamilika na tarehe ya ndoa ilikuwa imeshapangwa ilikuwa ni miezi mitatu mbele kwani pande zote mbili walipanga kutufanya sherehe kubwa hivyo walikuwa wakijipanga siku moja nilienda nyumbani kwa Kennedy kama kawaida nilianza kufanya usafi lakini nilipoanza kufanya usafi chumbani kwa Kennedy nilikutana na kitu kilichonishangaza nilishangaa kuona nguo ya ndani ya kike nilishika na kuiangalia vizuri ina maana Kennedy ameanza kunisaliti. Kingo ni ya nani? Nilipale kinikachukua simu na kumpigia Kennedy alipokea. Halo mamsap. Kennedy, kingo ya ndani ya kike imefuata nini hapa chumani kwako? Kennedy alikaa kimya. Usikae kimya, naomba uniambie. Kwa hiyo unanifokea au? Sio kufoka, nina haki ya kuuliza. Mimi sijui, kwanza hiyo nguo chumbani nani kaiweka? Wakati hakuna mwanamke yote anaweza kuingia hapo ndani. Uende kawa ni ya kwako ulisahau. Usinitanie. Ina maana mimi sizijiungua zangu. I say. Usinivuruge nikaja kuharibu kazi za watu. Tutaongea baadaye. Kennedy alikata simu. Nilikaa kitandani sikuwa na hamu ya kuendelea na kazi. Nilijua lazima Kennedy atakuwa na nisaliti. Aliporudi jioni nilikuta nimelala akakaa pembeni yangu. Hello baby mambo. Safi. Mbona uko hivyo? Hujui sababu ya mimi kuwa hivi? Bado una yale ya mchana. Niliamka nikachukua ile nguo na kumtupia. Hii ni nini? Baby, kwa hiyo huniamini kile nilichokwambia. Na kuaminije wakati kitu naona. Hii nguo haimaanishi kwa mimi na kusaliti. Hiki kinguo kiwezi kusababisha tugombane. Jiamini kwangu kwa peke yangu. Na wewe ndio chaguo langu. Unanitoshileza kwa kila kitu. Una sababu gani ya mimi kuangaika na wanawake? Maneno yake yalikuwa kama barafu iliyopoza moyo wangu. Uliokuwa unaugulia maumivu. Nikajikuta na muamini na kusahau kila kitu ilenda jikoni nikamwandelea chakula naye alikuja kunisaidia huku tukitekinyana baada ya chakula kuiva tulikula tukasafisha vyombo kisha tukaingia bafuni kuoga alafu nikajiandaa Kennedy akanipeleka nyumbani siku zilizidi kwenda nikawa simwelewi Kennedy kuna wakati nilimpigia simu usiku haipokelewi kuna siku nilienda nikakuta Sebleni hapa eleweki watu wamelala kwenye makochi uchupa siku zimezagaa chini ilionekana kana kwamba wali kunywa sana. Nilienda kumwamsha Kennedy alionekana kuchoka na macho yalikuwa mekundu. Vipi? Mbona hivi? Aliendelea kuwa kimya. Hakujibu alisimama na kutembea kwa kipepesuka. Nilimfuata na kumshika tukaenda chumbani. Alivunguo na kwenda kuoga. Nilitoka sebeni nikaanza kuokota chupa na kuweka vitu vizuri. Nikaenda jikoni nikaandaa supu. Kennedy alitoka chumbani na kuamsha wenzake. Nikasikia wanaaga. Supu ilipokuwa tayari nilimwangalia wakati anakunywa alikuwa akiangalia na kutafakari sana Vipi baby mbona uniniangalia hivyo mpenzi Yaani hiki nilichokikuta sijui ni vipi Yaani yani, sina cha kuongea Babe nilichokikuta kijanifurahisha Nyumo unaifanya kama paa sio vizuri Kennedy aliacha kunywa supu akaniangalia kwa hasira kwa nataka kunipangia kwenye nyumba yangu. Ni kipi kinakupa jiori? Ni hicho kipete nilichokuvalisha. Usijidanganye, naweza nikafanya maamuzi nikakuacha na hiyo pete na nikaisamea kabisa. Kila kitu nikakiacha. Kila mmoja akaendelea na maisha yake. 
Kennedy aliongea kwa upale kwa kiwa amekunja sura. Nilishangaa sana Kennedy kwa kuchukua maamuzi ya haraka tena bila sababu ya msingi. Kwa nimefanya kosa kukwambia. Utaniambia nini sasa? We ni mwanamke tu. Unafuatilia mambo yangu, utayaweza. Mimi ni mtu mzima, najitambua, sipangiwi. Nini nifanye au nini nisifanye? Kennedy alinyanyuka na kuondoka. Siku hata na cha kufanya nilichoka. Siku naje kuendelea kukaa. Nilibeba kilicho changu nikaondoka. Nilipofika nyumbani, nilienda kujifungia chumbani kwangu. Nililia sana. Nikajiona sina bahati. Kwani mahusiano yangu yalikokuwa yanaelekea siko kabisa. Siku nzima nilijifungia chumbani mama alikuja na kunikuta nimelia mpaka macho yamevimba. Lena, una matizo gani mwanangu? Baada ya kumjibu nilianza kulia tena. Mama alinibembeleza kwa kiniambia nimwambie shida nini. Lena, niambie mimi ni mama yako. Kama kuna tatizo nijue jinsi gani na kusaidia. Nilijikaza na kumwambia mama kilichonikuta kwa keni pamoja na majibu alionipa. Mama alinipa moyo. Usiabebe hivyo mwanangu. Si kwa zifanani. Huenda kuwa sawa ndio maana akaamua kukwambia hivyo. Samee tu, ukute ati anajutia ukwaliko na imani atakupigia simu ya malizi. Sawa, lakini angefikiria anaongea na nani? Ndio imeshatokea. Wewe samee tu. Mama akua anaendelea kuniloaza, aliendelea kuniambia maneno mazuri. Simu yangu ikaanza kuita alikuwa Kennedy anapiga. Nikamwangalia mama kabla sipokea akaniambia. Si nilikwambia, pokea uongee na mwenzio. Mama alitoka, mimi nikapokea simu. Vipi baby, mbona umeondoka bila kuniaga? Nilishangaa hilo swali. Sasa ningeanzaje kuaga? Mtu alishakasirika na kunijibu vibaya. Nikamjibu. Sikuweza kubaki mwenyewe nikaamua kuondoka. Oh. Nisame baby kwa yale niliyokutamkia. Sikuwa sawa na najua umeumia sana. Nisame mama yangu. Usijali amepita. Nashukuru mama, unafanya nini sasa hivi? Nimepumzika tu. Okay, kesho nitakuja kukuchukua tu ndio sehemu tukatulie. Sawa mami. Sawa. Nilikuwa mgonjwa wa mapenzi kwa Kennedy alichoniambia nilikuwa namkubalia nikaisi alikuwa ananifanyia makusudi ya kijua kivyovyote lazima nitamsamee kesho yake alikuja kunichukua akanipeleka kufanya shopping alinunulia kila nilichokitaji tulipomaliza kufanya manunuzi tulienda nyumbani kwake nilikaa huko mpaka jioni kisha akanipeleka nyumbani nilipita wiki moja bila kuonana na Kennedy alinambia amesafiri kikazi atakaporudi ataniambia nilimkubalia nikawa sieni nyumbani kwake nilipanga siku atakaoniambia narudi ndio niende kufanya usafi. Niliendelea kuwasiliana naye kama kawaida, siku moja nikiwa nimekaa nyumbani, tuno alinipigia simu. Kwa hiyo siku hizi uko bize na huyo mume umtarajiwa. Utukumbuke hata sisi mashoke zako. Tunu, umeanza juzi tu. Nilikuwa kwenu. Na ndio nini cha kunidanganya unaumwa alafu na kuona mjini na shemeji? Tunu unapenda kuchokonoa mambo. Ili mradi tu usini uniangushie lawama. Huyo Kennedy yupo kasafiri ana wiki sasa. Wewe acha uongo bwana nimeona mnaenda kupanda kwenye gari tena gari yake. Nilishangaa kwani Tony alikuwa kakazania ikabidi nimwambie. Labda itakuwa karudi jana na mimi nipo nyumbani. Haya sawa. Nilikata simu na kumpigia Kennedy. Alipokea na kuniambia uko bize kidogo, nisubiri akitulia atanitafuta. Kisha akakata simu. Siku hiyo nilikuwa na mawazo sana kwani nilihisi huenda Tunu akawa mkweli na kama ni kweli kamuona kwa nini Kennedy amerudi bila kuniambia. Nikajipa moyo uenda alirudi ghafla. Nilitaka kunifanyia surprise. Ikifika usiku, nilisubiri simu ya Kennedy, lakini sikupigiwa. Nikaamua kupiga ikawa haipatikani. Nikamtumia ujumbe nikidhani kama ataosoma, lazima atanipigia. Nikaamua kulala. Nilipoamka cha kwanza ilikuwa ni kuchukua simu yangu kuangalia ule ujumbe ulikuwa umefika, lakini hakujibu. Hivi kweli? Itakuwa huyu mtu yupo eh? Nilijiuliza nikapata jibu kwa nini nijitese wakati kwake na pajua na fungua ni nazo. Nilishuka kitandani nikaenda bafuni nikaoga haraka kisha nikajiandaa na kuondoka. Wala sikumwaga mtu yeyote. Nilifika nyumbani kwa Keni nikamkuta mlezi getini tukasalimiana. Nikapiga hatua chache kuelekea ndani kisha nikasimama na kumgeukia mlezi. Samani, hivi Keni amerudi kutoka safari? Swali langu lilimfanya mlinzi asite kujibu. Nikamuliza swali lingine. Yupo ndani? Ndio. Kwa muonekano wa mlinzi nilihisi kuna kitu akiko sawa. Na kengele ya hatari ili lia kichwa ni kwangu. Nilienda mpaka mlangoni nilipojaribu kufungua mlango au kufunguka. Na fungua nikafungua nikaingia ndani. Sebleni kulikuwa kimya nikaamua kuelekea chumbani. Kabla sijafika kwenye mlango wa chumba anacholala nikakuta kiatu cha kiki. 
moyo wangu ulishtuka ila nikajikaza nikaingia chumbani nilichokiona hmm. nilishoa nguvu na kutaka kuanguka ila nikajikaza uwezi kuamini nilimkuta Kennedy akiwa kitandani na mwanamke tena wakiwa na furaha Kennedy aliponiona alishtuka sana akajikuta ananiuliza umefata nini asubuhi yote hii si nilikwambia usubiri mpaka nitakapokuambia ndio uje yule mwanamke alimwangalia kwa dharau huku akininyari nilijisikia vibaya nikaanza kulia kwa sauti huku nikitoka mle chumbani nilikimbia nikasikia sauti ya kini kinita sikutaka kusimama nilimpita mlinzi kama mshale hata sikujua nilikuwa naelekea wapi nilipofika nje ya geti nilivua viatu na kushika mkononi na kuanza kutembea peku watu walinishangaa sikujali maana kila mtu alisema lake nilienda mpaka nyumbani kwa kina tabia nikakuta wanasukana nilikaa chini na kuanza kulia kwa sauti kila mtu alinishangaa tabia akaniuliza huku akiwa na hofu lena unalia nini niache tabia niache nilie nimalize uchungu wangu sasa umalize machungu peke yako sema nikusaidie nimemfumania keni na mwanamke wale wadada walikuwa pale wakachika kicheko cha umbea mpaka nikajikuta na nyamaza na kushangaa anacheka nini tabia akauliza kwa ukali nyie mnacheka nini hamuoni mwanangu ana uzuni hmm. uzuni ya kujitakia siku hizi watu wanganganiwa na ume kama unaona na kuzingua chana naye na kama na kuchiti na wewe unachiti yani ngoma draw sio kujiliza ovyo ile maneno yule dada alinifanya nijione mjinga nilijifuta machozi tabia nilishika mkono tukaingia ndani Lena, huyo mwanaume wako ana shida gani? Mbona kila siku anakuja na mapya? Sielewi. Sijui nilikuwa sijamjua vizuri au ndio kabadilika. Sasa maamuzi yako ni nini? Sina maamuzi yote maana kila nikimweleza mama, huwa ananiambia nivumilie atabadilika nitakapoingia kwenye ndoa. Hmm. Na haya kufumania moyo kumweleza. Hapana. Namweleza tu mengine. Hmm. Sijui ni kushauri nini rafiki yangu. Maamuzi nayo mwenyewe. Tabita sijui nifanye nini. Wanaume bado nampenda. Kama wanampenda vumilie. Tukiwa tunaendelea kuongea simu yangu iliita alikuwa ni Kennedy anapiga. Nilimwangalia Tabita nikamwambia Kennedy anapiga. Mpokele simu. Nilichukua simu cha kwanza kuongea aliuliza, "Uko wapi?" Kuna sehemu nipo. Tafadhali Lena, naomba uniambie uko wapi. Nimeenda kwenu haupo. Sitaki kuonana na wewe, nahitaji kukaa peke yangu tafadhali naomba uniambie ulipo kuna jambo nataka tuongee mpenzi wangu nipo kwa kina tabia poa nakuja kukuchukua baada ya dakika kama ishirini Kennedy alifika akanipigia simu akaniambia amefika ipo nje ili mwaka tabia acha niende tutawasiliana sawa nilitoka nje nikamkuta akiwa kasimama pembeni ya gari yake nilimsogelea karibu kafungua mlango wa gari akaniambia ingia kwenye gari sikuongea chochote nilipanda kwenye gari tukaondoka Nilikuwa namwangalia kwa hasira huku ile taswira kumfumania ikiwa inajirudia kichwani kwangu. Tulifika kwenye restaurant moja tukaenda tukakaa. Akaja muhudumu kutuhudumia. Kennedy alegeza kinywaji. Mimi nikasema situmi chochote. Lena tafadhali usinifanyie hivyo. Agiza chochote. Sijisikii. Nilimgeukia muhudumu na kumruhusu aende. Muhudumu alikondoka, Kennedy akaanza kusema, "Lena, naomba unisamehe kwa kile ulichokikuta." Sikudhamilia kufanya vile ni pombe. Wewe kila siku unasingizia pombe. Kama pombe inakushinda, kwa nini usiache? Kweli sasa hivi nitaacha. Taacha na nayo kabisa. Naona inanipeleka vibaya. Nisije kukupoteza mpenzi wangu kwa ajili ya mambo ya kijinga. Hata hivyo kumbioni kunipoteza maana nakaribia kushindwa kuvumilia hizo tabia zako. Usiseme hivyo mpenzi. Tambua bado wiki tatu tufunge ndoa. Nitajirekebisha na kuahidi sitakuumiza tena. Kennedy alikuwa hodari wa kubembeleza mwishowe ili muelewa nikamsamee ili mambo mengine endelee. Tulipomaliza kuyazungumza alinirudisha nyumbani. Siku zilienda nikawa na mchunguza Kenneth alionekana kubadilika kwa kiasi fulani. Naye alinihakikishia atafanya ni umie tena. Wala kunyima mafuraa. Hatimaye siku zilizidi kusogea siku ya harusi yetu ili karibia. Zilikuwa zimebaki kama wiki moja. Maandalizi ya kuendelea kufanyika. Kila kitu changu mimi bibi harusi kilikuwa kimeshaandaliwa ya kwa upande wa bwana harusi wangu alikuwa kajiandaa mama na mama Kenny walifurahi sana walikuwa kila mmoja anajiandaa vyema hivyo sherehe yetu ilikuwa imeelekea kikundi cha wakina mama wenzake walikuwa wamemnunulia zawadi kwa kila sherehe siku ya harusi ilifika nilienda saluni kwa ajili ya kupambwa kusema kweli 
ilipambwa nikapambika. Nilipendeza sana. Kwenye siku yangu muhimu nilikuwa tayari. Alikuja dada mmoja na kuninongoneza matroni wangu. Kisha matron akamuuliza, "Umewasiliana bwana harusi?" Nikamjibu hapana. Nasikia anapigiwa simu apatikani na msimamizi wake. Anasema tangia umetoka saloni kunyoa haja muona tena. Nilishtushwa na hizo taarifa, nikachukua simu yangu na kupiga namba ya Kennedy, lakini haikupatikana. Na muda ukaonaenda. Muda kufungisha ndoa ulikuwa umekaribia, nilizi kuchanganyikiwa. Nikamgeukia msimamizi wangu na kumuuliza, "Kennedy atakuwa kapatwa na nini?" Hebu tulia kwanza. Hakuna kitu kibaya kilichomkuta. Sasa, kwa nini asipokee? Kanisani itakuwaje? Bwana hawezi kufanya hivyo. Hii ndoa imepangwa na Mungu. Haiwezi kuvurugika kiraisi. Msimamizi wangu alinitia moyo sana lakini akili yangu haikutulia. Nikampigia tena kwa mara ya pili. Si Kennedy iliita. Alipokea lakini hakuongea kitu zaidi. Nilisikia mziki. Nilimuita na kumuuliza yuko wapi lakini sikujibiwa. Msimamizi wangu alichukua simu yangu akakata na kuzima kabisa. Mume mtarejee ipo salama. Atakuwa kashafika kanisani. Na sisi tuende kanisani kwa ajili ya kufungisha ndoa. Tuliondoka na kuelekea kanisani. Tulipofika nilishuka kwenye gari. Cha ajabu nikakuta baba yangu na wazazi wa Kennedy hawakuwa sawa. Kama kuna kitu kilikuwa kinawachanganya. Niliosogelea na kutaka kujua nini kinaendelea. Mama aliniangalia kwa kiwa na wasiwasi. Nikamuuliza, "Mama, kuna nini? Mbona kila mtu yuko busy na Kennedy simuoni na wala simpati kwenye simu?" Mwanangu embutulia, "Kila kitu kinaenda kama kilivyopangwa." Mama aliponiambia hivyo nikaisi lazima kuta kwa kuna tatizo. Mama, hemu nidokeze kidogo. Kuna shida gani? Kennedy kapatwa na nini? Mama alinyamaza kimya. Mara alifika msimamizi wa Kennedy. Baba Kennedy alimfuata na kumuuliza, "Vipi? Mkuta nyumbani kwake?" Hapa anasija mkuta ile mafanikio kuongea naye. Anasemaje? Yuko wapi? Yule kaka aliniangalia, moyo wangu ulishtuka. Ni wazi nilihisi hakuna heri. Baba Kennedy akauliza, "Kijana, hebu tuambie. Mzee wangu, Kennedy ameondoka kaenda Marekani. Kwa hiyo ndoa haipo tena." Baada ya kusikia yale maneno nilihisi kama nimepigwa na shoti. Nikaishia nguvu nikaanguka na kupoteza fahamu. Nilipopata fahamu nilijikuta nimelala kwenye kitanda cha hospitali, pemeni yangu alikuwa amekaa mama na mama Kennedy. Niliwaangalia huko machozi yakinitoka. Mama Kennedy aliniambia, "Basi mwanangu, usilie, utajiongezea matatizo." Mama acha nilie. Kennedy kanipotezea muda, kaniharibia kweli. Mimi leo nimekimbia siku yangu ya harusi. Nitaiweka wapi sura yangu mimi? Nitakuwa gumzo midomoni mwa watu, nitanyoshwa vidole. Niliongea kwa uchungu sana, baadaye nikanyamaza lakini nilikuwa nina hamu sana ya kuongea na Kennedy. Nimuulize kwa nini ameamua kunitenda siku yangu ya harusi? Nilimomba mama simu yangu akaniuliza, "Unataka kufanya nini?" Nataka kuongea na Kenneth. "Mwanangu, hembo achana naye. Acha kuongea naye kabisa. Ni kujiongezea machungu." Nilikubali kwa kuwa mama alisema lakini moyoni sikuridhika kabisa. Kesho yake niliruhusiwa nikarudi nyumbani, nilikuwa mtu wa kujifungia chumbani kwangu. Niliwaza kunikiwa na mawazo mengi. Mama alikuwa karibu na mimi kwa ajili ya kunifariji pia. Aliogopa uenda ikiwa mwenyewe ningeweza kufanya kitu kibaya. Siku moja marafiki zangu tabu na tabia walikuja kuniangalia na kunifariji. Walinishawishi twende tukatembele nipunguze mawazo. Kipenzi twende tukakae sehemu. Kujifungia ndani hivi sio poa. Mawazo ndio yatazidi. Sijisikia hata kutoka nje. Naona aibu. Kila mtu atakuwa ananiongelea kwa hili lilotokea. Hamna kitu kama hicho bwana. Twende zetu. Walinishawishi mpaka nikakubali kutoka. Tukaenda kutembea ufukweni mwa bahari. Tukaenda kula ice cream kidogo nikachangamka. Ilipofika jioni tukaachana wao kaenda kwao na mimi nikarudi nyumbani. Nilipokaribia mitaa nyumbani, nilipishana na wadada watatu aliniangalia na kuanza kucheka. Nilijua atakuwa wananicheka kwa sababu ya kukimbia siku yangu ya harusi. Sikutaka kuongea nao, nilijikaza nilikazana mwendo lakini kwa upande wao hawakuacha kunicheka, tena walicheka huku akisema, "Jamani huruma mtu kukimbia siku muhimu kama ile." Mwingine alidakia, "Hm, umekomeshwa maana unaringa sana." Waliongea maneno mengi ya kuniumiza. Nilimomba sana Mungu anipe uvumilivu. Nilipofika nyumbani nikaingia chumbani kwangu na kuanza kulia. Ilaaniwe, alaaniwe Kennedy kwanza na kuchukia sana. Naomba kwa Mungu asije kukutanisha tena na wewe. Yaani sitaki tena. Kana kwamba ilikuwa unipendi. Kwa nini usingeniambia mpaka kunifedhaisha kiasi hiki? Kila mtu ananiongelea anavyojua yeye. Nililia kwa sauti mpaka baba na mama wakaja chumbani kwangu. Mama, unalia nini mwanangu? 
unalia nini tena? Unalia nini mtoto wangu? Mama na baba waliniuliza, nikaendelea kulia. Alinikumbatia mama na kunibembeleza huko baba akiwa kasimama akituangalia. Baada ya kubembeleza mama niliamua kuomba kitu wazazi wangu. Baba na mama, naomba mnipe ruhusa niondoke kwenye huu mji. Mwanangu, nataka uondoke uende wapi? Tena popote pasipojulikana. Nikatulizi akili yangu. Nikaendelea kubaki hapa sita saa kilichotokea. Baba alikaa pembeni yangu na kunishika bega. Unataka kwenda wapi? Nimefikiria kwenda Arusha kwa Edita. Huyu Edita ni mtoto shangazi yangu. Basi sawa, umepanga kwenda lini? Kesho kutwa. Sawa, nitakuendelea safari ya kwenda huko. Kesho yake nilikusanya vitu vyangu muhimu na kuweka kwenye begi nikajiandaa kwa ajili ya safari. Baba alinikatia tiketi kwa ajili ya safari. Ilipofika jioni niliwaza nimpigie simu Edita ili nimwambie kesho naenda Arusha. Nilichukua simu yangu nikampigia simu yake ikupatikana nikajisemea haina shida kwake na kujua kwanza acha nimfanyie surprise. Kesho yake nikadamka asubuhi nikajiandaa nilipojiandaa mama alinifuata. Lena, bado jamaliza kujiandaa? Nimeshamaliza mama, ndio nilikuwa nataka kutoka. Haya fanya haraka babako na kusubiri utoke. Mama alinisaidia kubeba begi tukatoka nikamsalimia baba kisha tukaenda kupanda gari wakanisindikiza hadi stand. Umebeba kadi yako ya benki? Ndio. Nitakuingizia pesa na kwenye hii basha kuna pesa kidogo kwa ajili ya kufanyia mambo yako madogo madogo. Nilipokuwa na ile basha nilimshukuru. Nilipofika nilishuka kwenye gari baba akanishusha begi langu na kunipeleka kwenye basi lililokuwa naondoka nalo. Kisha nikagana na wazazi wangu baada ya kuagana walinitakia safari njema wakaondoka na mimi nikaingia kwenye basi. Muda wa kuondoka ulifika safari ilianza. Karibia safari yangu yote nilikuwa nawaza kwenda kuanza maisha mapya na sikutaka kusikia tena habari za mahusiano. Hatimaye saa 12 jioni tuliwasili Arusha watu wote walishuka. Mimi nilikuwa wa mwisho kushuka. Adereva taxi walikuwa wananifuata. Kaka mmoja alinifuata na kunisalimia kisha akaniambia, "Dada, unahitaji usafiri wa kukufikisha uendapo?" "Ndio, una usafiri gani?" taksi ile pale alinyosha kidole sawa nilielekea mpaka kwenye taksi yake naelekea maeneo ya mauda sawa twende alinisaidia mabegi akaleka nyuma ya buti na mimi nikapanda siti ya mbele safari ya kuelekea nyumbani kwa Edita ikaanza tulipofika kona mauda nikaanza kumuelekeza dereva tuliacha barabara ya lami tukaingia kwenye njia kuelekea mitaani tulipofika sehemu nikamwambia dereva asimame kwa ni ndio nilikuwa naelekea kwa Edita. Kulikuwa kuna kichochoro, gari haikuweza kupita. Simama hapa hapa, imefika. Nilishika dereva akaenda akanitolea begi langu, nikamlipa pesa yake, akaondoka na mimi nikabeba begi langu. Nikaingia vichochoroni, nikaelekea kwa Edita. Nilipofika nilikuta mlango umefungwa. Huyu atakuwa kaenda wapi? Nilijiuliza huku nikiangalia kama kuna mtu wa kumuuliza. Mara dada mmoja kwenye chumba cha jirani nikamsalimia. Kisha nikamuuliza Samani dada, Edita ametoka muda gani? Yule dada alishangaa na kuniuliza, "Kwani wewe nani yake? Ni ndugu yake?" <laughs> Mwana Edita aliyama kama miezi mitatu iliyopita. "Eh? Kama? Kamia wapi?" Sijui alipohamia, na hataki mtu ajue maana akamkimbia mwanaume wake. Alikuwa anamfanyia fujo sana. Nilichosha na maneno niliyoambiwa. "Unaweza kunisaidia na baki ya simu?" Simu yake ilipasuliwa alipokuwa anagombana na huyo mwanaume wake. Itakuwa hana simu. Nilisimama huko nikiwaza nifanye nini nikapata wazo la kwenda kutafuta hoteli nilale kwa ule usiku. Mambo mengine nitayajua pata kapokucha kesho. Nilimwaga yule dada. Haya dada asante. Haya karibu. Asante. Nilibeba begi langu nikilivuta kuondoka. Nilitoka katikati ya uchuchoro kaka mmoja alinipiga na kwenda kusimama mbele yangu. Alinipita haki na kusimama mbele yangu. Mimi nilisimama. Oya kwa usalama wako achia kila kitu. Iligeuka nyuma nikaona watu wengine wawili wamesimama nyuma yangu. Ilianza kutetemeka huku jasho lakini toka. Nilishtuka baada ya kupigwa na bapa la panga mgongoni. Acha kupoteza muda, tupe wewe mazaga yote. Niliwapa pochi na begi, walinivuta kila kitu. Walichokiona kinafaa mpaka viatu. Sasa wale wako ufungue huo mdomo wako, tutakumwaga utumbo. Niliogopa kufa kabla ya siku zangu nilitulia kama nanyolewa waliondoka na kutokomea ndipo na mimi nikatuambia nilienda kusimama pembeni ya barabara huku nikilia nisijue nifanye nini baadhi ya watu waliniuliza nimepatwa na nini nikawaambia nimeibiwa kila kitu lakini hakuna aliyenisaidia sikuwa na pesa wala chochote na njaa ilikuwa inaniuma sana 
nilijivuta nikina kukaa na mama mmoja alikuwa ana chama mahindi. Alinipa pole kwa kilichonikuta akanipa mwindi mmoja wa kuchoma. Nikamshukuru nikaanza kula ule mwindi. Kulikuwa mtamu, sijui ilikuwa ni njia au vipi. Ila nilifikiria sehemu ya kulala ndipo niliona ule mwindi ni mchungu. Nikauweka pembeni. Nilipofika majira saa tatu ile mama alimaliza biashara yake akakusanya vitu vyake na kuniaga kisha kaondoka. Niliendelea kujikunyata huku baridi ikinipiga. Mara alipita mtu akatembea tu chache akasimama akageuka nyuma kisha alirudi pale nilipokuwa nimekaa. Aliwasha tochi ya simu. Akanimulika usoni. Niliangalia pembeni ile mwangauli wa simu usiniumize macho. Vipi? Safi. Mbona umejikunyata? Una shida gani? Sina shida. Kama una shida unafanya nini hapa usiku huu? Kaka mimi ni mgeni hapa. Nimevamiwa na mkibaka wakachukua kila kitu. Umeporwa maeneo gani? Kwenye uchochoro hapo nyuma. Nilikuwa najaribu. Basi hivyo Nilijibu kwa uoga uoga maana mtu mwenyewe nilikuwa simuelewi. Nilisi ndio wale wale vibaka. Kwa hiyo huna sehemu ya kulala. Ndiyo. Nyanyuka unifuate. Eh? Unaitikia nini nyanyuka twende? Nilinyanyuka nikasimama yule mtu alianza kutembea nikamfuata nyuma. Sikujua hata tunaelekea wapi. Na yule mtu ni nani? Nilitembea huko nikifikiria mambo mengi sana. Kwa nini umeamua kunisaidia? Anaenda naye wapi? Hata sura sijiona vizuri. Najie kama anaenda kunifanyia kitu kibaya itakuwaaje. Nikajisemea hoteli ya mbali liwalo na liwe. Kila kitu namwachia Mungu. Hatimaye tulifika kwenye nyumba moja tukaingia kwenye nyumba hiyo ilionekana kuchoka kwa nje. Ilikuwa ni nyumba ya wapangaji. Tulielekea kwenye mlango wa chumba kimoja yule kaka akafungua mlango kisha akanikaribisha. Karibu ndani. Asante. Aliwasha taa kwenye switch iliyokuwa karibu na mlango. I say Nilipoingia ndani sikuamini ile chumba kilikuwa kimepamwa na vitu vya thamani rangi ya ukuta ilinifanya chumba kizidi kunivutia karibu ukae nilikaa kwenye kochi naye alikaa kitandani aliniangalia bila kukupesha macho akaniuliza unaitwa nani na umetokea wapi naitwa Lena nimeingia leo kutoka da inaonekana ni mgeni naitwa Tony ilikuwaaje mpaka ukaporwa na vibaka nikamuelezea jinsi ilivyokuwa akanipa pole pole sana pale upumzika tutaongea vizuri kesho. Sawa. Ila nilikuwa naomba uniazime simu yako niwasiliane na wazazi wangu. Tony alitoa simu yake na kunipatia kisha akatoka nje. Nilianika namba ya baba kwenye simu nikampigia. Baba alipokea, niposikia sauti yangu, alianza kuniuliza, "Leina binti yangu, muda mrefu nilikuwa nakutafuta upatikani kwenye simu yako." Nimepata matatizo kidogo, ilivamiwa na vibaka. Wamechukua kila kitu baba. Baba alipata hofu akaniuliza. Vipi? Hawaja kuumiza. Mimi nipo sawa. Usijali baba. Lazima nijali. Kama mambo sio sawa naomba kesho nikutumie pesa urudi nyumbani. Usijali baba. Kwa kesho nitumie kiasi cha pesa. Wewe umeshakutana na Edita? Ndio nipo kwake ila katoka mara moja. Nilimdanganya baba. Nilijua nikimweka wazi lazima angetaka nirudi nyumbani. Wakati mimi sikuwa tayari. Nilijua akisha nitumia pesa naweza nikafanya jitihada za kumtafuta Edita. Na kama ikishinikana Nitatafuta chumba nikaeta kwa miezi kadhaa nikishindwa nitarudi nyumbani. Sawa kama kutakuwa na tatizo usisite kuniambia. Pia kesho nitakutumia pesa za kununua simu. Sawa baba. Nilimaliza nikakata simu kisha nikakaa kumsubiri mwenyeji wangu ambaye alichukua muda kidogo. Ndipo akarudi. Alirudi akiwa kabeba mfuko wa kaki. Aliweka mezani kisha akachukua sahani akaweka mezani. Akafungua ile mfuko na kuweka chips mayai kwenye sahani. Kisha akasogelea friji na kutoa soda ya Fanta Passion. Karibu ule, alafu pumzike. Asante. Nilisogea na kuanza kula. Tony alichukua simu yake na alikuwa busy. Nilikula kidogo nikaacha. Asante. Vipi mbona ujala unaogopa? Hapana nimetosheka. Aliweka simu yake pembeni akaniambia, "Isikie uko nyumbani, usiogope kitu. Kuwa huru, sawa?" Sawa. Sasa kama unataka kwenda kuoga, nenda kaoge mazaga yote yako bafuni. Sawa. Sawa. Mimi nilikuwa mtu wa kuitikia tu. Mimi naondoka naenda kulala kwa mshikaji wangu. Wewe utalala hapa, tutaonana kesho asubuhi. Nilimshukuru alivyoniambia hivyo maana nilikuwa na waza tunalalaje kwenye chumba kimoja. Nadhani kila kitu kipo fresh. Mimi naenda sasa. Kabla hajaondoka nilimuomba nionyeshe bafu lilipo. Poa nifuate. Nilichukua ndo ya maji na sabuni nikamfuata nyuma akanionyesha chuo na bafu. 
kisha akaondoka na mimi nikaingia bafuni kuoga. Nilioga nilipomaliza nikarudi ndani nikafunga mlango na funguo kisha nikaenda kukaa kitandani. Hmm. Kumbe kwenye dunia wapo watu wenye utu kama Tony, yani mtu hanijui ila amenipokea na niamini na kuniacha chumbani kwake. Ila bado ina mtihani wa kumtafuta Edita. Sijui nitaanzia wapi na je nisipompata ndo nirudi nyumbani? Hmm, hapana, sitaki kukata tamaa. Imani yangu ipo nitamuona Edita. Nilikaa muda mrefu nikijishauri nilipochoka nilijilaza usingizi kanipitia. Nilikuja kushtuka baada ya mlango kugongwa kwa fujo huku mtu akisema, "Oya Tony, amka basi, una raha gani ya kulala mpaka saa hizi?" Nilinyanyuka pale kitandani na kwenda kufungua mlango. Nilimkuta mkaka mmoja aliponiona alishtuka na mimi nilimwangalia akaniambia niaje safi Tony upo hayupo nilimjibu lakini babu ndo aliendelea kusimama na kuniangalia mara nikamwona Tony anakuja akiwa kashika mkati mkononi nikajiuliza nende kumpokea nikiwa bado nafikiria akawa ameshafika na kuanza kuongea na ule mwenzake ndipo na mimi nikampokea ule mkati na kuingia nao ndani nikasikia mwenzake anacheka sana huku akisema sitaki kuamini mwamba wewe huyo umeamua kurekebika. Da. Kabla nyamaliza kuongea Tony alimkatisha. Kwani vipi nikaushie basi au umetumwa kuja kunichunguza? Basi nimekubali. Achana na hizo habari, tuingie ndani. Basi waliingia nani wakanikuta nimekaa kwenye kochi. Tony alipitiliza mpaka kwenye jiko la gesi, akawasha na kubandika chai. Niliona ibu mtoto wa kike kulikuwa na wanaume. Wanaume nanyanyuka. Alafu mimi nimekaa. Nilinyanyuka na kumfuata naomba nikusaidie kupika acha usijali ni mgeni acha mwenyeji nikuhudumie nikamsikia mwenzake akisema kweli mapenzi yana nguvu nimeamini hayana mbabe shem tulioonyeshwa mapenzi na mwamba Tony alikuja uso huko akimwangalia mwenzake kisha kaniangalia mimi nikaangalia chini Tony alipiga hatua akampata yule kwenye kochi akamwambia nini kimekuleta hapa asubuhi nini kimekuleta hapa asubuhi yote hii sasa hilo swali gani unaniuliza? Sikiliza, nyanyuka alafu usepe. Tena toka kwa mwendo wa ngiri. Ah, Tony usinifanyie hivyo chali yangu. Mtaondokaje wakati chai ipo jikoni? Oya, tusibishane. Mlango ile pale ondoka. Lucas alinyanyuka na kuondoka kwa kimwambia. Basi baadaye uje maskani kuna ishi nataka tukupange. Tony akujibu, alifunga mlango kwa nguvu. Nilishtuka na kuweka sukari haraka haraka kwenye chai. Tony alienda kukaa kwenye kochi, akajiinamia alionekana kuwa na hasira sana nikajiuliza inakuwaje ikaanza kuwaza mambo ya kijinga kama yale tena asiyokuwa kwa mtu yeyote yule nilimaliza kupika chai kisha nikatenga mezani nikamwambia chai ipo tayari alinyanyua uso akaniangalia kisha akasema endelea kunywa niliogopa kwa ni toni ya kuwa sawa kabisa nikajua lazima kuna jambo linamsumbua ila sikuwa na ujasiri wa kumuuliza hata ile chai sikuweza kuinywa Nilikuwa namwangalia alivyojinamia. Baada ya dakika kadhaa alinyanyuka uso wake akaniambia, "Mbona auli? Ingekuwa vizuri kama tungekula pamoja." Tony alivuta kikombe akamimina chai na kuanza kunywa. Tulikunywa pamoja, tulipomaliza nilisafisha, karudi kukaa. Tony akaanza kusema, "Naomba usiweke akilini aliyokuambia Lucas. Sawa." "Sawa, hata hivyo nilichukulia kama ni utani tu." "Sawa." Asani kwa kunionyesha ukarimu. Nadhani leo nitaondoka. Ukiondoka unaenda wapi? Kumtafuta ndugu yangu. <laughs> Unamtafuta kwa njia gani? Ikiwa hujui hata alipo. Ujika amio wapi wala mawasiliano yake huna. Ni kweli la. Nitakaa pambaka lini? Nisikilize nikwambie. Huo ni mji mkubwa. Uwezi kumtafuta mtu kinyeji hivyo. Utakaa hapa mpaka utakapompata ndugu yako. Na mimi nitakusaidia kumtafuta. Nilimwona Tony ni mtu mwenye roho nzuri sana. Nilimshukuru akaniambia usijali binadamu tunatakiwa kusaidiana. Sasa mimi ngoja nitoke, nitarudi baada ya muda. Sawa. Tony alinyanyuka alipofika karibia na mlango, simu yake iliita. Alisimama na kutoa mfoni. Akaangalia namba ilikuwa inapiga. Akanigeukea na kuniambia, "Nadhani hii hii ni mtu wako anakupigia." Aliongea kwa kiwa ananipa ile simu. Nilipokea na kuangalia, ilikuwa ni namba ya baba anapiga. Nilipokea na kuongea naye nilimsalimia akaniuliza kama anaweza kutuma pesa kwenye simu ya Tony. Nilisita kidogo kujibu kisha nikamwangalia Tony. Baba akaendelea kuongea. Lei na mbona Kim au namba ipokee yela? Sorry dad, ngoja nimuulize mwenye simu nitakujuza. Kwani simu ni ya nani? Sikutaka kumjibu, nilikata na kumuuliza Tony. Samani namba yako inapokea pesa? Ndio. 
Baba alitaka kunitumia kiasi cha pesa. Haina shida mwambie kutumie. Baada hapo nilimpigia baba nikamwambia atume kupitia namba ile. Nikamtajia na jina linalosoma. Alitoa hela, baba alishangaa. Mbona jina la kiume? Kwani ni namba ni ya nani? Ni jirani yake Edina. Ah, unamwamini? Ndio baba. Okay, na kutumia. Kila kitu cha kwanza kanunue simu. Sitaki kutumia simu za watu. Sawa baba, nitakutafuta kwa namba yangu mpya. Okay, uwe na siku njema. Nilipomaliza kuongea na baba nilimrudishia Tony simu yake. Kama atatuma, nitakuletia simu ili ukatoe hela yako. Sawa. Tony aliondoka nikaanza kufanya usafi, nilitandika kitanda kisha nikasuguza vile vyombo tulivyonywa chai. Kisha nikatoka nje kumwaga maji. Niliwakuta wadada wawili, kila mmoja akiwa na shughuli yake. Niliwasalimia kanitikia ila walionekana wakinishangaa sana. Siku ajali, nikaingia ndani nikasikia wakiongea wakunongonezana. Kisha wakacheka. Nilipofika majira ya saa sita Tony alikuja akiwa kabeba mifuko miwili iliyojaa vito. Akaweka mezani na kukaa pembeni. Vipi umeshindaje? Salama pole na kazi. Asante, pesa yako imetumwa, sio tena kuitoa muda huu. Nafikiria hivyo maana nahitaji kununua simu kwa ajili ya mawasiliano. Tony akujibu, alivuta mfuko mmoja akatoa simu mpya ilikuwa kwenye boksi lake. Shika hii, utumie. Nilimwangalia usoni huku nikijiuliza na maana katoe la yangu bila ruhusa na kununulia simu. Mbona kama ananiingilia kwenye mambo yangu? Ina maana hanisikunistiri ndo aingilie mipaka hadi kwenye vitu vyangu. Ni kama alikuwa anajua kile ninachokifikiria akaniambia, "Ela yako ipo, nimekununulia kwa ela yangu." Ah, kwa nini sasa? Kwa nini umetumia pesa yako kwa ajili ya kununua simu? Usijali. Ipokee pia. Nimekusajilia line kwa kutu, ya kutumia kwa muda. Ilipokuwa niko kule nikaona nifanye hivyo. Nilimshukuru sana, pia nilijilaumu kumhukumu kabla ya kujua ukweli. Tony alinyanyuka kwenda kupanga baadhi ya vitu kwenye friji. Alipomaliza aliniuliza, "Utataka kula chakula gani?" "Chochote." "Una chakula kinaitwa chochote?" "Namaanisha chochote kilichopo." Alianza kutoa vitu kwa ajili ya kupika nikanyanyuka. "Acha nitapika." Alinikubalia akaenda kukaa kwenye kochi. Mimi nikaenda kupika nilipomaliza nilitenga tukaanza kula. Kabla tujamaliza kuna mtu alikuwa anapiga hodi. Tony alimkaribisha. Aliingia Lucas na mkaka mmoja. Nilishangaa kuona yule kaka kabeba viki langu lililochukuliwa na vibaka na Lucas akiwa ameshikilia pochi yangu. Lucas akaweka pochi mezani. Tony aliniangalia na kuniuliza, "Hivi vitu ni vyako?" "Ndio, ni vitu vyangu." Tony alimuonyesha kwa ishara kuwa anipatie. Lucas alinisogelea, alifungua pochi yangu, nikakuta kila kitu changu nikakuta begi nikafungua pia hakuna kilichokuwa kimepungua. Tony akaniuliza, "Kuna kitu kimepungua?" Kila kitu kipo. Nilijibu kunikiangalia wale watu watatu pale pale nikaanza kuhisi huenda Tony na wenzake walinibia maana walikuwa watatu. Swali lingine likaja, "Sasa kwa nini kama ni wao walinipora? Kwa nini Tony aliamua kunisaidia?" Tena akaamua kunirudishia vitu vyote. Nikiwa bado najiuliza maswali yaliyokosa majibu nikasikia Tony ananiuliza, Meipata kwa wale madogo au? Ndio. Kali kali kachali, tena simu alikuwa ameshauza. Mekafinya hata kidogo. Tunakaachaje sasa? Tumempa kibano asije yani akatuzoea tena. Tena asimzoeshe mela wetu. Oya Lucas, simai ndio michongo. Huyu ni Leina. Poa basi aishe. Nilienda kuongeza chakula Lucas na wenzake. Wakakaa tukaendelea kula. Walipomaliza waliondoka. Baada ya saa Tony alirudi kuniamini jiandae tutoke. Tukamfuatilia habari za Edita. Nilifanya kama alivyosema lakini sikujua tunaanzia wapi maana jirani yake alishaniambia juu alipo. Nilipomaliza kujiandaa tulitoka na kuelekea alipokuwa anaka Edita. Tulauliza majirani zake wakatupa majibu kama iliyopewa mwanzo na yule dada. Tony aliuliza simu alikuwa anafanya kazi. Wakasema wapa juu. Ila kuna kijana mmoja dereva Toyo atakuwa anajua anapofanyia kazi. Mara nyingi alikuwa anamchukua na kumpeleka kazini. Tony akauliza jina la huyo boda boda akaambiwa anaitwa Somi. Baada ya hapo aliaga tukaondoka tukaelekea kituo cha boda boda. Tulielekezwa. Tulimwangalia huyo Somi. Tulipofika madereva ya boda boda walionekana kumchangamkia Tony. Walimsalimia kisha Tommy akamuulizia huyo Somi. Namuulizia mshikaji mmoja anaitwa Somi. Nampataje? Wale madereva waliangaliana usoni kisha mmoja akamuuliza akiwa na wasiwasi. Kwa nikafanya nini bro? Nina shida naye. Hayupo alipata ajali kaenda kwa kutibiwa. Kwao ni wapi? Huko Meru. 
Ilizidi kukata tamaa kumpata Edita. Tony aliniangalia kisha akawashukuru wale vijana, tukarudi nyumbani. Kesho yake Tony aliporudi kutoka na kolala, nilimwambia Kumpata Edina itakuwa ni kazi, tena ngumu sana. Naona bora niondoke, nikaangalia njia nyingine ya kuendesha maisha yangu. Mbona unakata tamaa mapema? Hebu subiri tuangalie nini tunafanya. Kama itashindikana ndio utaenda utafanya unachokitaka. Lakini naona kama anakusumbua unaenda kulala kwa watu wakati unachumba. Usiogope kuhusu hilo. Nilikubaliana na wazo hili toka mwanzo. Ilibidi nimsikilize Tony, nikaendelea kuishi kwake. Nikamchukulia kama kaka yangu japokuwa Tony alikuwa si mtu wa story. Na sikujua anafanya kazi gani au shughuli gani ya kumwangizia kipato. Nilimhudumia vizuri na alinihudumia vizuri sana. Nilikula na kukaa vizuri. Aliniletia kila ninachokiona kinafaa. Nilizoea yale maisha nikasahau kumtafuta Edita. Siku moja baada ya Tony kutoka, mlango ulifungwa. Nilipoenda kufungua nilimkuta ni mdada wa chumba cha pili. Tukasalimiana, akaniambia, "Sijui tunaweza kuongea kidogo?" "Haina shida, karibu ndani." Hapana, singi, tuongea papa, ongeze nyie sio marefu sana. Sawa. Sasa mwenzetu tu tunaona umeshakuwa mwenyeji. Tunaona tukukabidhi zamu ya kudeki cho na kufagia. Huu uwanja tunafagia kwa zamu. Sawa, hamna shida, natakiwa kuanza lini hiyo zamu. Esho. Tukiwa tunaelekezana, Tony alirudi. Akatukuta tumesimama mlangoni. Yule dada alipomuona, likachia maongezi akaondoka. Mimi na Tony tukaingia ndani. Mbona umerudi mapema? Kuna vitu vyangu nimekuja kuchukua. Yule alikuwa anakuambia nini? Alikuwa ananiambia kuhusu zamu ya usafi wa cho. Tony akujibu, alienda kufungua begi lake akachukua alichochukua na toka. Sawa. Tony alitoka akamfuata yule dada akamwambia Usijali kuhusu swala kusafisha choo. Nitafanya mimi maana mimi ndo mwenyeji yule mgeni wangu tu hapa. Lakini sikuwa na maana hiyo Tony. Ndio nimeshasema usafi nitafanya mimi. Na chochote kinachohusu hapa ni ambiwe mimi, sio huyo mgeni wangu. Tony alipomaliza kuongea aliondoka huku yule dada, nimsinikiza kwa macho. Siku zilizidi kusogea nikawa namuona Tony anabadilika hata tukiwa pamoja tukiwa tunapiga story, tunacheka. Niligundua kuwa Tony ni kijana mwenye mvuto fulani ila sikuelewa kwa nini alikuwa hajijali. Katika kupiga story nikaamua kumuuliza kuhusu masuala ya mahusiano kama alishayokuwa na mpenzi na kama anaye yuko wapi. Tony alibadilika. Ni wazi ya kupenda nilivyomuuliza vile. Alinyanyuka na kunisogelea nilipo akanibana mashavu kwa nguvu huku akiwa kakunja sura. Tony niache unaniumiza. Tony aliniachia kisha kaniambia, "Usirudie tena kuniuliza maswala ya kijinga." Tony aliondoka nikabaki nimeshikilia mashavu yangu. Huyu po sawa kweli? Sasa nimekosea wapi? Ni kitu gani kibaya nilichoongea? Nilipofika jioni mida saa moja Tony alirudi nilimwangalia. Mara moja tu kisha nikaangalia pembeni. Alinisogelea na kuniangalia kisha kaniambia, "Lena, I'm sorry." "Sorry for what?" Kwa kile kilichotokea, tafadhali usikasirike. Nitakufa mwenzako. Hii kauli ilinishangaza. Niligeuka kumwangalia. Kwani hakuwahi kuongea kipole na kunibembeleza kama siku hiyo? Ilibidi nimsamee maisha yaendelee. Alinipa zawadi ya chocolate, nikaipokea na tabasamu, nikamshukuru. Kadri siku zilizozidi kwenda nivyo karibu wetu ulizidi. Tony alizidisha kunijali, alinipa kila ninachohitaji. Taratibu nikaanza kuvutiwa na Tony nikasahau kama nimesha tendwa na kuyachukia mahusiano. Nikajikuta nakuwa na hisia na Tony ila yeye hakuwa na dalili hata kunitamani. Siku moja wakati napika chakula cha mchana Tony alikuwa bize sana na simu yake. Hata nilipomwongelesha Alinambia ni muache amalize kazi yake. Nikajiuliza, ni kazi gani anayoifanya awe bize kiasi kile? Alafu leo nitamuuliza anafanya kazi gani? Maana simuelewi. Sijui nikawa naishi na mwarifu. Mara Lucas aliingia kwa kasi tena bila kubisha hodi, akamwambia Tony, "Ndege anakaribia kuingia tondoni." Tony alinyanyuka haraka, wakaondoka bila hata kuaga. Sikujali, nikajua wanaenda kwenye mambo yao. Nilipomaliza kupika ni muhifadhia chakula chake kwenye hotpot kisha nikatoka kukaa nje. Likuja dada wa chumba cha jirani anaitwa Mama Irene, akaniambia, "Naona leo mzee Tony kakoruhusu ukae nje." Nilitabasamu na kumjibu, "Mbona huwa anizui? Ni mimi mwenyewe tu napenda kukaa ndani." "Ah, nikajua wivu unamsumbua, maana mwanaume wa mtaa. Yaani wanaume wa mtaa hawachagui mabinti, hata wake za watu." "Hamna, Tony anizui." Yaani nilijua Tony atakuwa mkali kwa mwanamke wake lakini cha ajabu ametulia. Utafikiri ya yupo kweli mapenzi yana nguvu. Hapo ndipo nilipokuwa na watu na wajua mimi ni mwanamke wa Tony, watu walijua hivyo. Basi sikuwa na jinsi nikawa naitikia tu. 
Ilifika saa tatu usiku mvua kubwa ilikuwa inanyesha na Tony akawa hajarudi. Nikaanza kuwa na wasiwasi. Nilichukua simu ili nimpigie ila nikawaza yule ni mtu mzima. Huenda akawa yupo kwenye mambo yake. Nikipiga simu naweza kumwaribia. Nikaendelea kumsubiri mpaka ilipofika saa na nusu nikaamua kulala na kile kibaridi cha mvua nikapitiwa na usingizi mtamu. Nilikuja kushtuka baada ya kusikia dirisha linagongwa niliamka na kujibanza pembeni nikajua ni waizi wanataka kuvunja dirisha kwa niingilie. Nikawaza nipige kelele au nimpigie simu Tony nimwambie nataka kuvamiwa wakati natafakari dirisha lilogongwa tena. Nilishuka chini kwa bahati mbaya nikajikwa kwenye kiti cha plastiki. Nikatoa sauti ndio nikasikia sauti ya chini ikiniita Leina Leina ifungulie mlango Nilitetemeka kijacho kikanitoka kwa uoga nikajikaza na kuuliza We ni nani Tony nifungulie mlango Tony ni wewe kweli Tony akujibu Kumbe alifungua mlango akagonga nikaenda kumfungulia Tony aliingia ndani akiwa kaloa Nilifungua mlango nikamuuliza Umetoka wapi usiku na hii mvua Tony akujibu alivua koti lake huko akiwa analalamika kama kuna watu kuna mtu aliyemuumiza ilimsaidia kupokea ile koti akavua na tisha zilikuwa kavaa nilipomwangalia mkononi alikuwa na jeraha kubwa kama kakatwa na kisu kubwa Mungu wangu muumia na nini hapo naomba unipashie maji ya moto ya tie chumvi nilifanya kama alivoniagiza nilipandika maji nikaweka chumvi nikamsogezea kwenye beseni alianza kukiosha kile kidonda chake na ali maji ya moto Alipomaliza aliniambia nenda akafungue begi langu kuna kibox cha first aids niletee hapa nilienda kuchukua akatoa baadhi ya dawa akaweka kwenye kidonda chake kisha akajifunga vizuri alipomaliza akaniangalia na kuniambia nenda kalale mimi nitaala hapa kwenye kochi unafikiri nitaweza kupata usingizi ikiwa upo kwenye hali usijali kuhusu mimi kalale tu na achaje kujali mbona wewe unanijali nimeumia kazini ni kazi gani ilikuwa unafanya mpaka uumie vibaya hivyo Tony alinikazia macho kisha akasema, "Lena, unanichosha na maswali yako. Naomba ukalale. Haya ni mambo yangu binafsi." Nilinyanyuka kimya kimya nikaenda kulala lakini sikupata usingizi. Nilikuwa namwangalia Tony ambaye alionekana na hisi maumivu ya kile kidonda. Usingizi ulitupitia wote. Niliposhtuka asubuhi, nilimwona Tony akiwa pembeni kalala kitandani. Niliposhuka kitandani naye aliamka. Nilimuuliza, "Vipi unaendeleaje?" "Naendelea vizuri." Samani nilisikia baridi nikaja kulala kitandani. Usijali. Kile kidonda kilimsumbua sana. Nikawa namhudumia. Siku moja alifungua kidonda na kuanza kujisafisha. Tony alikuwa na roho ngumu. Nilimshauri aende hospitali lakini alikataa na kunijibu. Hili ni jeraha dogo sana. Hata hivyo limeshaanza kupona. Baada ya wiki mbili alipata nafua akaanza kutoka kwenda kwenye shughuli zake. Nisizozijua. Siku moja nilikuwa natoka dukani. Mara kwa nyuma alitokea mkaka mmoja na kuanza kuniita. Dada, dada. Niligeuka kumwangalia. Akaniomba nisimame. Nilisimama naye alikaza mwendo kunifuata. Aliponikaribia alinisalimia. Mambo. Safi. Samani nilikuwa naomba kuzungumza na wewe japo kwa dakika chache. Ongea na kusikiliza. Sio kwa hapa mrembo. Kama utojali naomba tutafute sehemu iliyotulia tukaitongee. Sina muda. Kama unataka kuongea ongea sasa hivi. Da, poa basi fanya hivi. Nipatie namba yako ya simu ili tuweze kuwasiliana. Siku ukipata muda, tuonane. Nilimwangalia nikagundua hana lolote anataka kunitongoza tu. Kama umeshindwa kuongea hapa, basi kwanza mwanaume gani hujiamini. Nilipomaliza kuongea Tony alifika na kusimama akamwangalia yule kaka. Vipi bro unataka nini? <laughs> yani umekuta watu tunaongea, alafu unaanza kuuliza nataka nini? Hebu nenda utuache. Tony alimwangalia akatabasamu kidogo kisha akaniambia, "Leina, nenda nyumbani." Niliondoka nikawaacha wenyewe hapo. Nilipotembea tu achache nikagundua nyuma nikageuka. Tony alikuwa amemkunja yule kaka wa watu. Kisha akamsukuma. Yule kaka alijitengeneza vizuri akawa anaondoka huko akimwangalia Tony. Tony aligeuka nilipogeuka haraka na kwenda nyumbani. Kabla sijaikaa sawa, Tony alifika akanishika mkono wangu kwa nguvu. Alinivuta huko nikimwambia, "Niache unaniumiza. Hivyo unanionaje? Au unataka watu wanione kuwa mimi Yoka la kibisa singati. Ina maana gani kusema hivyo? We mtoto wa kiki, usijaribu kucheza na moyo wangu. Kwani nimekukosea nini? Tony aliyatisha mkono wangu, aliniangalia, ulikuwa mwekundu. Naye nilimwangalia. Kisha akaniangalia usoni, akaomba msamaha, akaenda kujilaza kitandani huku akiwa anaangalia juu. Nilimfuata na kukaa pembeni yake nikamwambia, 
Tuwa ni unashida gani? Tuwa nilitingisha kichwa kumanisha hana tatizo. Najua sina umuimu wala haki ya kujua mambo yako. Hila naomba uniambie kipi na chukusumbwa kwa wakati huu. Tuwa nilishusha pumzi kisa kanyanyuka na kukaa vizuri. Tuka watu miangaliana, haka niambia. Nachukia sana kitu kinachuitwa mapenzi. Nasijui kwa nini anani elemea kiasi hichi ikiwa mimi sitaki kupenda wala kupendwa. Na mimi nikajikuta naropoka. Hata mimi sitaki mapenzi. Kwa nini? Kwa sababu sijapata kunionyesha mapenzi ya kweli. Kwanza nina bahati mbaya nayo. Kivipi? Tony aliendelea kunioji maswali nikamweleza yote niliyopitia kwenye mahusiano yangu. Akatabasamu baada ya kunisikiliza. Nikamuuliza, "Na wewe umekwaje unayatukia mapenzi?" Alinyamaza kimya kwa muda huku akiwa hajinamia na machozi yakaanza kumtoka. Nikamuuliza analia nini hakujibu, aliendelea kulia. Nilijitahidi kumbembeleza alinyamaza akaniambia. Tony so, naomba unisame kwa hili nitakalokwambia. Kwani umefanya nini mke wangu? Naomba uniache, nipe talaka. Nilishtuka sana. Kwa nini nikupe talaka? Nini kimetokea? Siwezi kuendelea kuishi na wewe. Nimegundua kuna mtu ninampenda zaidi yako. Hivyo sitaki kusaliti, nikakuumiza. Aina, unaongea nini? Unafikiri ndoa huwa inavunjika kijinga namna hii? Naomba nisikilize, tena nisikilize kwa makini. Mimi siwezi kukuacha, we ni mke wangu. Swala la kuacha sahau. Haina aliendelea kulia, mimi nikaondoka. Niliporudi sikumkuta, nilimtafuta nyumba nzima sikumuona. Nilipiga simu yake haikupatikana. Kuanzia siku hiyo sikumuona tena. Sikumuona tena haina. Na ndio siku niliyochukia mapenzi. Ah, pole sana. Asante la pole na wewe maana hatuchekani. Tony aliniangalia kisha akasema, "Unajua nini Leina? Mhm. Leo nimejisikia vibaya sana nilipokukuta umesimama na yule mwanaume. Kwa nini unajisikia vibaya wakati sijafanya kitu kibaya? Sielewi." Nilitabasamu nikamwambia, "Ulijisikia wivu? Ni kitu kama hicho. Ina maana unanipenda? Na hisi itakuwa hivyo." Nilimcheka sana Tony. Alinivuta kwake kisha akaniambia, "Kwa nini unanipenda? Sijui Tony." Alinikumbatia vizuri na kuanzia hapo tukawa tumeingia kwenye penzi zito. Penzi jipi alikaanza. Tony alinipenda na kunidekeza sana. Wakati mwingine alikuwa ananisaidia kazi zote. Alinifulia mpaka nguo zangu. Mpaka nikawa najiuliza siku zote nilikuwa wapi? Mpaka nimechelewa kuzipata hizi raha. Siku moja usiku tukiwa tumekaa kitandani nikamwambia, "Tony mpenzi wangu nahitaji kukufahamu zaidi. Kwani unifahamu?" Na kufahamu mila sio hivyo. Kuna baadhi ya mambo yako unanificha sana. Kama vipi? Napenda kujua unajishughulisha na nini. Lei na mpenzi, mbona kama una wasiwasi na mimi au kuna kitu umesikia kunihusu? Hapana, ila natamani kujua tu. Basi usijali, utajua kila kitu, nipe muda nitakuelekeza. Sawa mama. Sawa. Kuna siku nilikuwa naenda sokoni na jirani yangu tulipofika njiani, tukakutana na kundi la watu. Nikauliza, "Pale kuna nini? Itakuwa kuna ugomvi. Hebu tena tukashuhudie." Mimi bwana spendi ugomvi, spendi kuona watu wanagombana. Tuendeze tu bwana. Twende bwana tukachungulie mara moja. Alinishika mkono tukawa tunaelekea eneo la tukio kabla tujafika, jana mmoja akaenda. Hivi yule chali anajipenda kweli. Tony atamuulia pale pale. Yule jirani yangu alidakia. He? Hisia zangu zilikuwa sawa. Nilihisi tu atakuwa mwanaume wako. Moyo wangu ulishtuka nikakaza mwendo. Kufika pale nikakuta kweli Tony anagombana kampiga mtu kampiga yani vibaya mno na kashika kiso mkononi lakini alikuwa kachakazwa anatokwa na damu mdomoni puani nilizi kuchanganyikiwa nikataka nimfuate Tony tuondoke ila najisogeza nikashikwa mkono na Lucas Shemu, unafaa nini hapa kwani umuoni Tony anagombana na anagombana naye kamshikia kisu asije kamuumiza Lucas alitabasamu acha uoga Tony Yaani hawezi kabisa kupigwa na huyu nyumbu. Usiseme hivyo yule ana silaha ujue. Tuli hapo na kuja. Lucas aliniacha kaenda kwa Tony. Cha ajabu alimkata mtamo ile kaka kaanguka chini. Kisha akakota kile kisu akamsogelea Tony. Akamsogelea kabisa. Sikujua alimwambia nini kwa maana alimnongoneza. Tony alipogeuka sehemu nilipo kisha akanifata. Lucas alimchukua yule kaka alikuwa anagombana na Tony akaondoka naye. Hata sikujua ameenda wapi. Tony aliponikaribia aliniambia Tuende nyumbani. Nilishtushwa safari ya kutoka sokoni toka rudi nyumbani. Tulipofika nyumbani tukakaa kimya huku nikimwangalia maana sikutegemea kumuona Tony anagombana. Kumbe ndo tabia yake. 
Mara simu ya Tony iliita alitoa mfukoni na kuiangalia kisha akapokea na kwenda kuongea nje. Baada ya dakika kadhaa alirudi na kuelekea kwenye begi lake akatoa spirit na pamba. Akawa anajipaka kwenye kijanja chake kilichokuwa na michubuko. Na maana hata kidonda chako cha sikulio ulikuwa unapigana. Ulikuja pale kufanya nini? Nilikuja kuangalia kazi unayofanya. Sikujua kama mwanaume wangu kazi yako ni ubondia. Leina, nini? Hebu utacheni na hayo. Sitaki tugombane. Sikutaka kabisa. Gombana wewe. Nami sikutaka kuendeleza mizozo ili bidi ninyamaze. Siku moja nilikuwa nje na fua jirani yangu alikuwa amekaa mlangoni kwake tunapiga story. Mala akaniuliza, "Hivi yule mume anafanya kazi gani?" Nilijikanyaga sikuwa na jibu la kumpela nikaamua tu kumdanganya. Anaduka la nguo mjini. Sasa mbona mara kwa mara tunamuona mtaani? Kuna kijana kamwajiri huwa anaenda mara moja moja. Ah, alionekana kurezishwa na jibu langu nililompa. Mimi nikamaliza kufua nikaingia ndani. Ina maana huyu Tony anakuwa anafanya kazi gani jamani hata majirani zake hawajui. Pale ningejibu sijui angenishangaje. Ila lazima nijue kazi anayofanya. Nilienda kufunga mlango na fungua nikalisogelea begi lake nikapikua. Sikuku takithibitisho nilijaribu kufungua begi lingine dogo lakini sikuweza kuona chochote. Nilikuwa nimefungwa hasa nikakumbuka kuna siku alipanda juu ya kiti akawa anaweka kitu juu ya dali. Nilichukua kiti nikajaribu kupanda ili nipapasi huone nitaona kitu hicho. Nilipanda juu ya kiti lakini bado nilikuwa mfupi. Katika harakati za kutaka nifike, kumbe nilikanyaga kitu kibaya. Nikajikuta naanguka. Nikategua mkono, nilipiga ukunga wa maumivu. Majirani walisikia wakaja kunigongea nilijizoa pale chini. Nikaenda kufungua mlango. Kuna nini? Nimeanguka mkono wangu umevunjika. Ulikuwa unafanya nini? Sikuwajibu. Alinikagua ile mkono wakijaribu kuvuta. Jamani ni acheni na umia. Mmoja alisema ni kwenda kumuita Tony. Alitoka mbio baada ya dakika chache Tony alikuja na Lucas wakiwa wanakimbia. Vipi imekuwaje? Mkono umevunjika. Tony aliwaangalia huku akiuminyaminya kisha akaniambia kunja ngumi. Nikafanya hivyo. Lucas akasema, "Huo mkono hauna shida. Hebu Tony sogea nikuonyeshe." Tony alisogea pembeni Lucas akaushika. Lucas, ushike taratibu. Tulia mama la mama. Hapa naweka mambo sawa chapo. Lucas alivuta kwa nguvu tena kwa kunishtukiza. Haya, hapo mambo safi. Ulikuwa umetenguka tu. Kweli maumivu yalipotea. Tony alinyanyuka pale chini tukaingia ndani. Tony alisimama akaangalia nilipokuwa nimeacha mabegi yake chini. Akaniuliza, "Ulipanda juu ya kiti? Ndio ukaanguka, si ndio?" Nilinyamaza kimya. Nisijue namjibu nini maana kila kitu kipo wazi. Na niliendelea kunyamaza. Nilionekana kabisa nitaonekana nilikuwa natafuta kitu. Nikaamua kumjibu. Ndio. Ulikuwa unatafuta nini? Nilikuwa na na nafanya na, na tu usafi. Nini? Nilikuwa natafuta na inaonekana kama ulikuwa unatafuta kitu. Natafuta nini zaidi ya kufanya usafi? Nimemaliza kufua nikaona nifanye usafi. Mm, polipumzika sasa. Nilipumzika Tony akafanya kazi zilizobaki kisha akafika kuna wakati nilijisikia kama nimekosea kutaka kupeleleza mambo yasiyo nyusu. Nikaona bora niache kama kuna kitu nisitokijua nitakigundua baadaye. Ndipo nitakuja kuchukua maamuzi. Usiku tulipokuwa tumelala Tony aliniamsha. Lei naamka. Wale kwa kukatisha usingizi wako mpenzi wangu. Kwani kumekucha? Hapana, mimi nataka kutoka. Amka ufunge mlango. Kwani sasa hizi sangapi? Kama kuja kucha unaenda wapi? Naenda Merelani, kuna mzigo naenda kuchukua. Nilichukua simu yangu nikaangalia ilikuwa saa nane usiku. Unajua sasa hivi saa 8, kwa nini usisubiri uchukue asubuhi? Natakiwa niondoke sasa hivi. Ila mimi naogopa Tony. Mtu mwenye una maadui wengi wasiwe kwa kufanya kitu kibaya. Usijali mpenzi, hakuna kunidhuru. Kuwa na amani, sawa mamangu. Sawa lakini kuwa makini. Niombe. Ila wakati nakuombea habi. Tony alinibusu kwenye paji langu la uso kisha akaondoka na mimi nikafunga mlango nikarudi kulala. Nilipokucha niliamka na kuendelea na kazi zangu haraka haraka. Nilipomaliza nilienda mjini katika pita pita zangu nikasikia mtu ananiita. Kugeuka na muone Edita. Sikuamini macho yangu. Nilirudi nikamkumbatia kwa furaha. Wewe Edita wewe ulikuwa wapi siku zote na kutafuta mwenzio? Yamani. Hmm. Acha tu. <coughs> yani acha. Unajua nimekufananisha tu? Niketa jina lako nilikuwa nabahatisha. Umekuja lini? Nakaribia miezi nane sasa. Nimekutafuta sana. Pole jamani ndugu yangu, hebu njoo tuongee huko. Tuliongozana mpaka kwenye duka analofanya kazi. Tulikaa na kuongea mengi akaniuliza ninapokaa nikamwambia kuwa naishi na Tony. 
Tuliongea mambo mengi sana akanipa namba yake ya simu na mimi nikampa yangu kisha tukaagana. Nilirudi nyumbani nikaanza chakula kisha nikakaa kumsubiri Tony. Muda ulizidi kwenda usiku kaingia. Tony hajafika nyumbani. Nilipiga simu simu yake ilikuwa haipatikani. Nikaanza kupata wasiwasi nikakumbuka kumpigia Luka ili kumuuliza kuhusu Tony. Naye alikuwa hapatikani. Hmm. Una napata wasiwasi watu wako wapi? Usiku ulipita bila kuwa na taarifa zozote zile. Nilitoka na kumkuta jirani yangu anafanya usafi nikamsalimia. Umeamkaje? Salama kumekucha. Tunamshukuru Mungu kumekucha. Samani naomba kuuliza. Uliza tu. Hivi merelani na hapa ni mbali sana. Sio mbali sana nataka kwenda. Hapana nitaka kujua maana tangia jana. Tony ameenda huko na hajarudi na wala simpati kwenye simu yake. Hmm? Bila jirani yangu aliguna akazidi kunipa wasiwasi. Mbona umeguna? Nisikufiche shoga. Hapo omba sana. Kule watu wanakufa sana. Kwanza kafata nini huko? Alizidi kuninyong'onyesha aliponiambia hivyo nilikaa kwa wasiwasi sana. Nilishinda na mawazo niliwaza kama kuna kitu kibaki imemtokea itakuwaje. Nikiwa bado najiwazia mlango uligongwa nilinyanyuka haraka kwenda kufungua, nikakutana na mwanadada mrembo. Alinisalimia kwa uchangamfu akiwa na uso uliojaa tabasamu. Mambo Safi karibu. Asante. Tulisimama kwa sekunde nilisikia kama ananiambia shida. Asante. Tulisimama kwa sekunde nikisikiliza kama ataniambia shida iliyomleta. Lakini ya kuongea ikabidi nimkaribishe ndani. Aliingia na kukaa kwenye kochi. Tony nimemkuta. Hapana yupo. Oh, tangia jana na mtafuta apatikana kwenye simu yake. Hata mimi ni hivi hivyo simpati kwenye simu yake. Kwani uko wapi? Kabla sijamjibu swali mimi nikauliza swali. Samani, kwani we nani? Yule dada alitabasamu kisha akaanza kujitambulisha. Naitwa Tanasha, ni wifi yako kwa Tony. Nilishtuka mpaka akajua. Vipi ukutegemea kama nitafika kwenu? Roy iliniuma kama kidonda kilichowekewa mkawa moto. Ila niliomba Mungu anipe ujasiri niweze kujua kinachoendelea. Nikajilazimisha kutoa tabasamu la kinafki. Nimeshangaa kwa sababu hakuwahi kuniambia kama ana mpenzi na wala sijawahi kusikia ana mpenzi. Labda alitaka siku moja kukufanyia surprise ila mimi alinambia naishi na dada yake. Ndio maana sijashtuka kukuona. Ah karibu sana. Ndio kama alivyokuambia Tony, alipondoka toka jana sijamuona. Sawa lakini sio mbaya nimekuja kutufahamiane tu. Alifungua pochi akatoa noti kumi, tatu, akanipatia pamoja na namba yake ya simu. Mayui, shika hiyo la kidogo itakusaidia na hiyo namba yangu ya simu ukiwa na shida na chochote usiogope kuniambia. Nilipokea kwa dharau kwa nisikuwa na dhiki ya vihela vidogo kama vile. Asante wifi. Napenda tu marafiki. Usijali limepita hilo. Tanasha aliondoka ikachana chana karatasi cha namba yake zile hela nikazi petisha mezani huko. Huyu Tony akija atanieleza, nimechoka kufanywa mjinga. Asipofia huko Merelani, atakuja kufia mikononi mwangu. Nilishinda siku nzima sina raha, nilishindwa kabisa hata kula. Nilipofika majira ya saa jioni simu yangu iliita, alikuwa ni Tony anapiga. Nilipokea simu kwa hasira huko nikijishauri na ongea nini. Niliamua tu nijue usalama wake au vipi. Nilipokea nikiwa sina raha ilikuwa ni sauti yake. Halo mami wangu. Sikutaka kulemba. Vipi? Nimeona nikutafute. Sikutaka hata kupoteza muda nilimuuliza kwa ukali. Uko wapi? Mbona unakuwa mkali hivyo mama? Naomba unijibu uko wapi na utakuja nyumbani saa ngapi? Nipo mjini na muda sio mrefu nitakuwa hapo mpenzi. Unataka nikuletee zawadi gani? Sitaki zawadi na kuhitaji wewe uwai kufika nyumbani. Nilikata simu kwa hasira nikaitupa kita nane nikakaa nikimsubiri kwa hamu. Baada ya nusu saa alikuwa kashafika nikamsikia anaongea uko nje hapo nikaanza kuvuta hasira nikajinunisha aliingia ndani huko akiwa anajiongelesha wala sikuwa na mpango alinisogelea na kutaka kunikisi nikageukia pembeni alipiga magoti na kuniangalia sana usoni usikasirike bibi wangu sehemu nilioenda haikuwa na network kabisa nikashindwa kukupigia kukwambia kuwa sitaweza kurudi toni sitaki kusikia hiyo mashairi yako ni makelele masikioni mwangu ni hivi mimi siwezi kuendelea kukaa hapa unaondoka tu Yaani hapa kwako na kaa tu. Sikiliza, naondoka mjiu kabisa. Tony alionekana kushtuka. Sababu nini? Yaani sihitaji kuishi na mwanaume malaya. Sijui ni jambazi, sijui yani nakaa roho juu juu tu. Tony alisimama akaniangalia huko alikunja ile sura yake. Umenihitaji wewe mwanamke? Kwani hujasikia? Nimekuchoka Tony. Tony alininasa kibao kimoja mpaka nikaisikiza zongozongo. Sikiliza wewe, hapa kwangu uondoke. 
uweze ukacheza na moyo wangu wewe ni wangu na mimi ni wako na Natasha ni nani nilimuuliza huko nikiwa nalia Natasha unashangani ni wakati ni mwanamke wako mbaya zaidi umemdangeti mimi ni dada yako kweli umefikia huko Tony kama mimi sikuwa na adhi yako utego lako ulinitamani ungeniambia Tony alikuwa mpole alinisogelea karibu na kunishika mabegani Lena naomba tukae tuongee kuhusu hili Tuongeni ni Tony unataka kunidanganya tena sikudanganye naomba tukae tuongee Alinifuta machozi kisha nikakaa kumsikiliza na tutaka kuongea kwanza naomba utambue wewe ndio mwanamke ulienishawishi kurudi kwenye umwengo wa mapenzi na kupenda mno sitamani kukupoteza hata kwa sekunde moja wewe ni pumziko la moyo wangu na tanasha naye ye ni mpenzi jina tu sijawahi kumpenda ipo naye karibu kwa ajili ya manufaa yangu usitaki kuniambia huko kwa ajili ya kutaka pesa kwake maana hakuna haja kaja hapa kaniachie vyela yela vyake hivyo hapana sio pesa ni kitu kingine kipi cho naomba usinifiche kitu sawa iko hivi ni mwanamke wangu wa mchongo babake alitaka kumwezesha kwa mwanaume ambaye hamtaki ndio akaniomba mimi niwe kama mpenzi wake kuaminisha wazazi wake kuwa ana mwanaume anayempenda kwa hiyo na kwangu naingiza kwa nini yani ananiita mimi uifi Lena nielewe basi umchongo atakiwi mtu kujua tunatakiwa kuaminisha watu hivyo na hili halina muda mrefu litaisha ataendelea na maisha yake mimi nitaendelea na mambo yangu nitaamini vipi kama ni mchongo kwa hiyo huniamini naona hainiingia kilini kabisa Lena nimechoka kujieleza kama uniamini basi Tony alinyanyuka akaondoka nilijifikiria sana niliwaza mno Niliamua tu kukaa kimya. Akaingia nani tukamaliza tofauti zetu na kuweka mambo sawa, maisha akaendelea. Siku moja nilimpigia si baba yangu nikamwomba kiasi cha pesa kwa ajili ya kufungua biashara. Baba alinikubalia na kuniambia baada ya siku tatu atanipa hizo pesa. Nilifurahi sana, nikajisemea, kama huyu Tanasha anataka ninyang'anye toni wangu kwa kigezo cha hizo pesa zake, hata mpata. Bora nimpe mtaji afanye biashara. Hilo nilifikiria mwenyewe siku mshirikisha Tony Nilitaka nimfanyie surprise. Baada ya siku tatu baba aliniingizia pesa niliyohitaji kwenye akaunti yangu. Nikaenda benki kuitoa. Usiku tulipomaliza kula chakula nilimuuliza Tony. Kipenzi changu Tony, hivi unaonaje kama tukifungua biashara alafu wewe kaisimamia? Sio wazo baya lakini hela ya mtaji tutaipata wapi? Nilinyanyuka nikachukua zile pesa na kumpatia. Alishangaa na kuniuliza, "Hizi pesa zote umepata wapi?" Nimemomba baba ili tufungue biashara ambayo utaisimamia kwa ajili ya kuendelesha maisha yetu. Hapana Lina. Sitazichukua hizo pesa. Ikiwezekana mrudishie baba pesa zake. Mimi sijashindwa kukutunza. Lakini kabla sijamaliza kuongea alinikatisha. Najua unanionea huruma ila acha nipambane kiume. Nipo radhi. Yaani nikapigwe na jua, inyeshewe na mvua ili mradi nikupe maisha yaliyo bora mchumba. Sawa. Sasa nitarudishaje kwa baba? Basi zihifadhi kwenye akaunti yako. Au unaonaje nikafungua biashara nifanye? Hapana sitaki uhangaike, niachie majukumu yangu. Kaa nyumbani utulie, muda ukifika nitakuruhusu ufanye unachotaka. Hata kama nikufungua biashara nitakufungulia kwa pesa yangu. Mimi ni mumeo. Nilikubali ila bado nilikuwa sijamuelewa Tony ni mtu aina gani. Kesho yake nilikuwa nimejifungia ndani kwangu nilisikia majirani zangu wakiulizana. Hivi, hiyo yupo. Itakuwa katoka mbona kimya sana? Hivi dada ajui kama mwanamume wake ni jambazi au ndo anaficha siri anafikiria tujui. Nilisimama na kusogea karibu na mlango nilisikia vizuri waliendelea kuongea. Itakuwa anajua sasa kila kitu anakula mikuku vya kula tena vizuri vizuri na huyo Tony hana kazi. Kuto ipo vijiweni. Mara kapigana mara kafanya hivi. Sio kwa nini mwenye nyumba hamuondoi hapa maana tunaishi kwa mashaka. Kweli shoga yangu nafikiri si kwa kikosa uko nje. Si hata Maneno walikuwa naongea majirani zangu ilizidi kuniaminisha kwa Tony ni jambazi kweli lei na mimi sina bahati kweli ni wakuishi na mwanaume jambazi nilichonijia kilini kwa muda ule ilikuwa ni kuondoka tu nilichukua nguo zangu nikaweka kwenye begi nilipomaliza nikatoa mizigo yangu majirani walivoniona walishtuka kumbe ulikuepo ndani ndio nilikuwa nimelala sasa unaenda wapi na mabegi na safari wala ghafla hivyo sikuwajibu nilirudisha mlango nikaondoka nilipokuwa naelekea kituo cha dereva boda boda nikakutana na Lucas akanisimamisha Vipi shemlake? Safi, mbona na mabegi saa hizi? Nasafiri mara moja. Mbona tu gani? Imekuwa ghafla. Lucas alionekana kuwa na wasiwasi. Akaniuliza, "Tony yuko wapi?" "Nimemwacha nyumbani." "Poa basi safari njema." 
Niliachana na Lucas nikaenda mpaka kituo cha boda boda kabla siyapana kwenye pikipiki. Nilimuona Tony anakuja huko anakimbia. Alipofika alichukua begi langu akanishika mkono. Kwa nataka kunitoroka. Tony niache niondoke siwezi kuishi na wewe. Kivipi? Mbona tumeshaongea? Tumesha kwa kila kitu sawa, siwezi. Kuna jambo nimeshaligundua kukuhusu. Hivyo siwezi kuishi na wewe. Lucas alinifata akamwambia Tony. Hili swala kaongeleni kwenu. Hapa mnataka kuwafaidisha waombea. Mimi sirudi nyumbani kwa huyu jambazi. Tony alinikazia macho kisha akaachia mkono wangu, akanipatia begi langu. Naona kwako nitaambulia tu maumivu. Kila kuna pokucha na kutakia kila laheri. Tony aliondoka kaniacha nimesimama na Lucas. Unajua nini Leina? Umezingua sana. Sikutegemea kama siku moja ungemgeuka msela. Kwanza hizo habari za kuwa Tony ni jambazi umezitoa wapi? Nimesikia watu wanamuongelea na wewe kayabeba kama ulivyosikia. Ujafanya uchunguzi, ukachukua tu maamuzi yako. Sasa ningefanyaje ikiwa simuelewi? Siacha nafanya kazi gani? Nisikilize kwanza. Naomba turudi nyumbani tukaongee. Hili ni swala dogo sana. Haifai kuchukua maamuzi makali hivyo. Lucas alinishawishi tukaenda mpaka kwa nyumbani kwa Tony. Tulimkuta kajilaza kitandani. Lucas alimsogelea. Oya vipi? Fresh. Amka basi uongee na mamsapu wako. Tony akujisumbua hata kuniangalia. Ikabidi Lucas aanze kunielezea. Labda nikupe ushauri kidogo kwenye huu mtaa. Hakuna nini mfahamu Tony vizuri. Kila mtu ana mtafsiri kivyake kama wewe unavyomtafsiri. Ni jambazi. Na katika maisha sio kila kitu unatakiwa kukijua pala unapohitaji kukijua. Kuna wakati unatakiwa uwe na subira ili ukijue. Na unapotaka kutimiza jambo lako, hutakiwi kusikiliza wengine wanasema nini. Nilinyamaza nikawa namsikiliza kwa makini, akaendelea kusema, "Tony ana malengo mazuri na wewe, na hivi karibuni atatimiza lengo alilolipanga kwako. Tafadhali usikatishe mpango wake." Unajua nampenda sana Tony, lakini simuelewi, mambo yake sio mwazi kwangu. Ndio maana nikakwambia tulia, kila kitu utakuja kukijua baadaye. Tony alingeukea akaniambia, "Chagua mmoja kuishi na mimi au uondoke." Tony aliongeza lakini alionekana kuumia, zilikuwa ni hasira tu. Wote tulikaa kimya kwa muda kuluka sikiwa ananiangalia, kusikiliza nitatoa jibu gani. Na mimi nilifikiria katika wanaume wote niliowahi kuwa nao, Tony ndo mwanaume pekee aliyekuwa ananijali na kunionyesha upendo hali ya juu. Hata nilipokosea. Aliniomba msamae yeye. Kiufupi alikuwa anajishusha japo wakati mwingine alikuwa mbabe. Nikiwa bado natafakari Lucas akasema, "Alafu nyie acheni kuzingua, mnapendana afu mnaleta vibori. Toni, mwanamke wako huyu hapa, na wewe ina, kuwa na subira, yeye anafurahisha." "Mama, kwanza wao walikuwa wanakuambia uombea, yani utawaona wanga. Ziba masikio, mwamba yupo hapa, yupo kwenye utafutaji aje ya kule. Tena akule kama Malkia kwenye kasri. Nikitoa mguu wangu hapa, mfuate mzee wako." ukampelembe Nilishia kutabasamu Lucas alitoaga akaondoka nikabaki mimi na huyo mwamba Tony kila mmoja alikuwa kimya Tuliegemeana tu kila mmoja alikuwa anamtegemea mwenzake na nianze kumuongelesha mwenzie Nilipona Tony upo kimya nikaona huu ni ujinga nilinyanyuka nikaenda kufunga mlango kisha nikamfuata Tony pale kitandani nikajilaza kifuani kwake huko nikichezea kifua chake nikamuuliza Ndio umekasirika Sinaji ule kukukasirikia ila kwa nini unanitesa hivyo? Nisame mpenzi wangu na kwaidi sitakusumbua tena. Naomba iwe hivyo mpenzi. Tulibembelezana pale mpaka tukazama kwenye ulimwengu mpya wa mahaba. Tukapiana penzi moto moto baada ya kumaliza, nilichukua maji nikapeleka bafuni, Tony akanifuata. Tukaoga pamoja, tulipomaliza wakati tunatoka, nikakutana na majirani zangu wale ukuo wanamsema Tony. Walionekana kuwa tayari, walishatuangalia. Wakati tupo ndani kwetu tunavaa nguo, mlango ulibungwa. Tulimaliza kuvaa kisha tukaenda kufungua nikakutana na sura ya Tanasha akiwa na tabasamu. Kabla kumkaribisha niligeuka nyuma kumwangalia Tony. Tony alipoona na muangalia alikuja pale mlangoni. Tanasha alimuona, alimchangamkia. "Jamani bibi wangu kumbe upo?" Iliwapita nikaingia ndani, Tony akamkaribisha. "Karibu ndani." "Asante jamani Tony, mbona siku hizo upo kimya sana? Simu zangu yani hupokei kabisa baba." Alafu baba alikuwa anataka kuongea na wewe. Kabla hajamaliza kujieleza Tony alimkatisha. Sasa hivi niko busy sana nakosa hata muda wa kushika simu. Sawa, nilikumisi nikaamua nije nikuone. Imekuwa bahati tu umenikuta. La sivyo usingenikuta. Nilikuwa na wasikiliza wanaviongea mlango uligongwa Tony akanyanyuka kwenda kufungua. Lucas aliingia alipomwona Tanasha alimvutia Tony nje. Sijui alienda kuongea nini Tony aliingia ndani akachukua shati 
akavaa haraka huku akiniambia nitakupigia simu ile muitikia kwa kichwa akatoka nikabaki na tamasha Lena unajua simu wale kabisa kakako huu ni mwezi wa sita tangu tumeanza mahusiano lakini hatukwahi kukaa kufurahia penzi letu kama wapenzi wengine wanavyofurahia Nilivosikia hivyo nikapata shauku ya kumuuliza kwani vipi tena wifi yangu yani niponee kama mpenzi jina mpaka kuna wakati na hisi anipendi huenda na mwanamke mwingine mm, hapo kwenye mwanamke mwingine sidhani labda ni huo bizi wake ndo maana una hisi hivyo naomba unisaidie wifi yangu nampenda sana Tony Malamiko ya Tanasha ilikuwa ni furaha kwangu niliamini kweli ya kukuwa na jambo Tony analifanya hana mpenzi na hana mapenzi na Tanasha Usijali mahitajitahidi kuongea naye kila kitu itakaa sawa Nitashukuru sana kipenzi Tuliendelea kupiga story mbili tatu Tanasha akaondoka Huyu mwanamke mpumbavu kweli eti mimi ni mbembeleze kwa mwanaume wangu hmm. Ili ampende hapo andike maumivu Tony ni wangu mwache ni kuteseka na penzi la bandia Tony alirudi usiku wala sikumuliza chochote tulilala. Nilipokuwa usingizini nilishika simu yake. Nilikuta inaita. Nilichukua. Akaipokea nikajua lazima zitakuwa ndio zile simu zake za usiku. Tony aliongea na simu kwa unyenyekevu sana. Mara nyingi nilimsikia akisema, "Ndio mkuu, au sawa mkuu." Aliongea na simu kama dakika ishirini hivi. Kisha akakata na kurudi kulala. Majira ya saa 11 alfajiri Tony aliamka akaenda kuoga na kujiandaa. Alipomaliza aliniamsha. Niliamka na kumwona Tony Kaulamba alipendeza sana. Vipi unaenda tena asubuhi yote hii? Na mbona umependeza hivyo? Tony alitabasamu kisha akaniambia, "Natoka mara moja tutaonana baadaye. Utawahi kurudi kweli au ndo hautorudi kabisa? Unaniuliza swali gani hilo mpenzi? Safari zako huwa zitabiriki. Leo nitarudi mapema tu. Kama nitachela basi nitakupigia, nitakupa taarifa." Sawa. Tony alinibusu shavuni akaondoka. Niliamka mida ya saa mbili nikaenda dukani kununua mkate. Wakati narudi nikakutana na kaka mmoja akaniambia, "Wepo huko wakati mume wako amekamatwa na polisi?" "Tony kakamatwa na polisi?" "Ndio, tena mida hii wapi?" "Hapo maeneo ya barabarani." Nilienda barabarani nikauliza watu wakaniambia ni kweli gari la polisi lilikuja, nikambeba Tony. Nilizi kuchanganyikiwa nikaenda mpaka kijiweni anapokaa, nikamuuliza Lucas nikaambiwa hajafika. Nikaomba kijana mmoja nipeleke na kuishi Lucas tulipokuwa njiani nikakutana na Lucas. Lucas, namba unisaidie na sikitu na amekamatwa na polisi. Kwa kosa gani? Sijui amepelekwa kitu gani yani. Mm. Nilikuwa na wasiwasi sana. Lucas akanituliza, "Tulia, nitafuatilia wewe nenda nyumbani." Nilienda nyumbani nikiwa sina amani, nilijua huo ndio mwisho wa Tony, ataishia kufungwa. Huko nje gumzo ilikuwa ni Tony tu. Baada ya masaa mawili kupita Lucas na Tony waliingia. Nilimfuata Tony na kumkumbatia kisha tukaenda kukaa. Umefanya nini mpaka kukamatwa na polisi? Tony alitabasamu. Sijafanya kitu chochote kibaya. Nala sikukamatwa na polisi. Mbona tu alikuwa na ukio mochukuliwa na polisi? Wao wamefikiria hivyo ila mimi nilienda kuikamilisha kazi yangu. Kazi gani? Tony alitoa kitambulisho akanipatia. Nilipokea na kukisoma. Sikuamini kumbe Tony alikuwa mpelelezi. Kumbe ni polisi? Ndio. Hata ukaribu wangu na Tanasha ilikuwa ni sehemu ya kazi yangu. Ilikuwa namfuatilia baba yake na sasa amesha kamatwa. Kesho anapanishwa kizimbani kujibu mashtaka. Nisamee sana Tony kwa kukufikiria vibaya. Usijali najua ni watu ndio alikuaminisha kuwa mimi sio mtu mzuri. Lucas alimwambia Tony, "Nadhani kila kitu kiko sawa." Ndio nimeshaonana na mkuu, nimekabidhi kila kitu, kesho naweza kuondoka. Hata mimi kesho nitaondoka naenda kuendelea na majukumu mengine. Kwa Lucas naye ni polisi. Ndio, ye katokea Mwanza, aliletwa hapa kwa ajili ya kukamilisha hii kazi. Da, kweli usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Nisha utafsiri tofauti kabisa. Mlikuwa mnaonekana wewe ni fulani, na zile safari zenu za usiku ndio zilikuwa zinanichanganya kabisa. Tony na Lucas walicheka. Kazi yetu ndio ilikuwa inatakiwa kuonekana vile. Mtazamo tofauti watu wasigondoe. Sasa kwa nini mliamua kuja kukaa huku wakati huyo muuzika wenu anaishi njiro? Genge lake lilikuwa linapatikana huku pia ya maneno yalikuwa na matukio ya ajabu na watu walikuwa yani wanabanana kwa kutokutaja waarifu tulipofika sisi tukasafisha kwa kuyavunja makundi ya waarifu wengine walifungwa wengine walibadilika sisi ndio tukajifanya wahuni wa mtaa wapo aliona tumesaidia pia wapo alotuchukulia ni wahuni na majambazi nilifurahi sana kujua kwa toni wangu ni mtu safi kwani ndio maombi nilokuwa naomba kila siku Siku ilikuwa ya furaha sana kwangu kila nilipomwangalia Tony nilikuwa na tabasamu. Lucas alikaa kidogo kisha akaondoka. Tony alinigeukea akaniambia, 
Sasa tunaenda kutimiza malengo yetu. Na kuhitaji sana kwenye maisha yangu. Upo tayari kufuatana na mimi popote nitakapoenda? Nipo tayari. Bas tujiandae kesho tunaondoka, utenda kwa wazazi wako tukiwa pamoja kwa kama wataridhia itafuata taratibu wa mke wangu wa halali. Tukaishi pamoja tukiwa na baraka za wazazi. Kwa hilo sina kipingamizi. Natamani ifike haraka hiyo siku ya mimi kwa rasmi Mrs. Tony. Baada ya kumaliza kuongea tulianza kuandaa vitu vyetu kwa ajili ya safari. Vitu vingine aliviuza. Mtu alivinunua alikuja jioni kuchukua vitu vyake na sisi tukaenda kulala hotelini. Siku hiyo ni siku ambayo siwezi kuisahau. Ilikuwa ni siku special sana kwetu. Yaani ilikuwa ndo kama siku ya kwanza nakutana na Tony. Nilijikuta nasema, siwezi kuwa mbali na wewe hata kwa sekunde moja. Utakapokuepo na mimi nitakuwa nyuma yako. Nimesha kuwa upofu wa mapenzi, tena penzi lako na wewe ndo kuniongoza. Tony alinikumbatia vizuri, ali, alinilaza kichwani kwake, kifuani kwake, mpaka usingizi ukanipitia. Kesho kesho tulianza safari ya kuelekea Dar es Salaam. Tulifika da majira ya saa moja jioni. Tukatafuta usafiri, tulifika nyumbani tukiwa njiani, nilikuwa mpoke sana. Sikutamani kuwa mbali na Tony. Naye alionekana kuwa na mawazo sikujua anawaza nini. Nilimuita wala kusikia mpaka nikamgusa mkono wake, ndipo alipogeuka na kuniangalia, nikamuuliza, "Hivi ni kweli unaenda kuniacha kwetu na unaondoka?" Hata mimi nawaza na wezaji kuwa mbali na wewe. Unajua nimekuzoea sana, nashindwa kuvumilia kuwa mbali na wewe. Bas twende pamoja. Natamani uivu lakini naona bora uende nyumbani na mimi nikajipange kwa ajili ya kufanikisha taratibu za kuja kuonana na wazazi wako. Sawa ila tachukua muda gani? Sitaki kuchelewa. Baadaye nitakupigia simu tuweze kuongea vizuri. Hatimaye tulifika nyumbani nikashuka Tony akanisaidia kushusha mizigo, tukaagana Tony akanisaidia na kuniaidi akifika atanipigia simu. Aliondoka na mimi nikaingia ndani, mama aliponiona alishangaa sana kwani sikuambia kama nitarudi. Niliwafanyia surprise. Yamani binti yangu kipenzi umerudi karibu nyumbani. Aliongea mama kwa furaha huku akinikumbatia. Asante mama yangu nilikumisi sana. Sasa ndo mimi, yani acha tu. Kwa nini lakini umetoshtukiza hivi? Ngoja nimuite baba yako. Mama alimuita baba baba aliponiona alifurahi sana. Walinikaribisha nyumbani nikaenda chumbani kwangu. Nikaoga nilipokuwa natoka bafu simu yangu iliita. Ilikuwa ni Tony alinipigia. Nilipokea kaniambia alikuwa na nitaarifu kafika safari nakafika salama kwa mwenyeji wake pia kesho kama nitakuwa na nafasi anataka tuonane nilimkubalia nikamwambia muda wote kwa tayari niliambia tukutane wapi nilipomaliza kuongea na simu nilitoka na kwenda kuongea na wazazi wangu waliniuliza habari za huko nilikotoka niliwaambia huko salama na nimeamua kurudi nyumbani walifurahi sana tulipata chakula pamoja niliposhiba niliwaga na kwenda kupumzika nilipofika chumbani nilianza kuchat na Tony mpaka nikapitia na usingizi kesho yake mida ya saa 4 Tony alinitafuta akaniambia ameshaongea na wazazi wake kuhusu swala la kunichumbia. Wazazi wake wamekubali hivyo anataka kuja kujitambulisha nyumbani. Pia kazini alikuwa kapewa likizo. Hivyo alitaka kukamilisha mambo haraka kabla jarudi kazini. Niliongea na wazazi wangu akaniambia kama nimemridhia na tunapendana, hawana kipingamizi. Hata nikitaka kufunga ndoa kesho ni sawa. Nilimpa hizi habari Tony alifurahi. Mara taratibu zilianza kufuatwa hatimaye mahali lipo tukao tunasubiri siku ya ndoa ifike. Mama alijitotomoa kwa kutaka kufanya sherehe kubwa ili kuwaziba midomo wale waliokuwa wanasema vibaya kipindi kile ilipokimbiwa na Kennedy. Hatimaye ilifika siku ya harusi yetu tulienda kufunga ndoa kanisani. Baada ya hapo tulienda ukumbini kwa ajili ya sherehe. Ilikuwa ni sherehe kubwa iliyofana iliudhuriwa na watu wengi baada ya sherehe tulienda hotelini kupumzika kwa siku tatu baada ya hapo nilienda ukweni Dodoma si haba maisha ya wazazi wa Tony yalikuwa mazuri walikuwa ni watu wenye uwezo kifedha wakwe mawifi pamoja na mashemeji zangu walinipokea na kunikaribisha kwa furaha kesho yake niliendelea sherehe kubwa nikapewa zawadi nyingi baba mko alinipa hati ya kiwanja shangazeke Tony alinipa ngombe jike mkubwa Tony alinitania kwa kuniambia kazi kwako kama utaamua kumfuga au kumchinja tunywe supu baada ya zote za sherehe kuisha tuliendelea kukaa kwa Tony mpaka likizo yake ilipokaribia kuisha. Siku hiyo usiku alipigiwa simu na mkuu wake wa kazi na kuambiwa, "Tony umehamishwa kituo cha kazi unatakiwa kwenda Mwanza. Hivyo tunakuongezea wiki moja kwa ajili ya maandalizi ya safari." Sawa mkuu. Tony alinipa hizo taarifa za kuhamia Mwanza. "Hakuna shida mume wangu, wendako mimi nipo." "Asante baby. Ngoja niongee na Lucas atutafutie nyumba nzuri tutakaoenda kufikia." Tulifunga safari ya kwenda kuendelea maisha yetu huko Mwanza. Tulipokelewa na Lucas akatupeleka kwenye hiyo nyumba aliyotutafutia. Ilikuwa nyumba nzuri sana. 
Hii ndio nyumba yenu mpya wanandoa wapya. Asante umejua kutuchagulia nyumba nzuri. Si unajua mambo yangu huwa sikosiagi na kuelewa sana. Na na kujisifu bado hujaacha tu. Daachaji wakati ndo asili yangu. Poa bwana asante. Usiali sana karibu mwanza. Tumesha karibia. Maisha ndio yalikuwa mazuri sana. Niliridhika, nikazidi kupendeza pia Mungu alitubariki kwa muda mchache. Tuloka mwanza tulinunua viwanja viwili pamoja na usafiri. Tulianza ujenzi kwenye kiwanja chetu kimoja kuna wakati Tony alikuwa busy na kazi. Mimi ndo nilikuwa naenda kusimamia mafundi. Siku moja nikiwa nyumbani nimejichokea Tony alinipigia simu akaniambia niandae chakula na kuja na wageni. Nikamuliza wageni gani? Wewe pika tu, kwani mpaka uwajue. Tony mimi nimechoka bwana huyo mgeni ukute ni Lucas. Tony alicheka mara nikasikia sauti ya Lucas. Kwani nikiwa mimi ndio uwezi kunipikia? Sasa wewe una ugeni gani? Pika shem na kuja nimemisi msosi wako bwana. Nilimaliza kuongea nao nikakata simu nikaelekea jikoni kupika. Nilipomaliza nikatenga kila kitu mezani kisha nikaenda kuoga ile mume wangu akirudi anikute msafi sio nanuka majasho mpaka mtu anaogopa kukumbatia. Nilioga nikachagua nguo yangu nzuri nikavaa kisha nikakaa kwenye kioo na kuanza kujipodoa. Nilipomaliza nikajipuliza pafu kisha nikatoka kwenda kukaa sitting room. Nikawa naangalia tamthilia mara nikasikia mgurumo wa gari nikachungulia dirishani alikuwa Tony na Lucas nirudi kukaa kwa subiri waingie mlango ulifunguliwa kaingia ndani Lucas aliingia na fujo zake nilimfuata mume wangu nikamkumbati akanibosu pole na kazi mpenzi asante nilitaka nirudishe mlango Tony akaniambia kuna mgeni mwingine yupo nje anaongea na simu mlango nikauacha wazi nikatupa moja kwa moja nikampika dining alikuwa kashaanza kujipakulia Lucas sasa nyie wenyeji mmetangulia ndani mnapitiliza kulembo msubirini mgeni bwana ile namaliza kuongea nilipogeuka nyuma nikajikuta naangusha sahani nilivyokuwa nimeshika mkononi Tony na Lucas walishtuka umepatwa na nini sikuweza kuwajibu niliganda kama zozo nikajikuta naita Kenneth na Kenneth na naye aliniita jina langu Leina ni wewe? Alivyosema hivyo nikajua nimejiaminisha kuwa ni yeye maana mawazo nilisi kama macho yangu yanidanganya. Na alionekana kushangaa, hakutegemea kunikuta pale. Tony na Lucas walisimama na kutuangalia. Niliondoka nikaenda chumbani. Tony alikuja akanikuta nimekaa kitandani huko nimejiinamia. Wife, nini kinaendelea hapa? Hamna kitu. Hamna kitu kivipo kati kunaonekana kuna jambo. Unafahamiana vipi na Kenneth? Tony aliniuliza kwa ukali. Niliwaza nimwambie ukweli au nimfiche. Na kuliza wewe naomba unijibu. Kennedy ndo yule mwanaume alinikimbia siku ya ndoa. Nimeshangaa kumuona hapa. Nini? Ndio hivyo. Tony alifikiria kwa muda kisha kanyanyuka akawa anatoka. Nikamuita lakini akugeuka. Aliendelea kutembea kabidi ninyanyuke nimfuate maana namjua anaweza kafanya kitu cha ajabu. Tony alifika Sebleni akamkuta Lucas peke yake Kennedy hakuwepo. Huyu jamaa yuko wapi? Hayupo ameondoka. Kwa ni vipi? Lucas huyu jamaa yako sitaki kumuona tena nyumbani kwangu kwani mekuaje sitaki tu kumuona maana uwepo wake unamkosesha amani mke wangu sawa haina shida baada ya Lucas kuondoka Tony aliomba msamaha nisamee mke wangu sikujua kama nitaribu siku yako usijali kwani ulikuwa hujui siku moja nikiwa naenda kuangalia maendeleo ya ujenzi wa nyumba yetu nilikutana na Kenneth wewe kwa hiyo unanifuatilia nilimuuliza Kenneth ndio nataka kuongea na wewe sina muda wa kuongea na wewe kwanza tutaongea nini mimi na wewe hatuna cha kuongea. Pia tambua mipaka yako. Mimi ni mke wa mtu. Leina, acha kuniumiza moyo wangu kwa maneno kama hayo. Unajua bado nakupenda. Wewe ndio mwanamke pekee unaweza kuishi na mimi. Istosho umekuwa kama umeniachia laana. Wanawake hawanitaki, wananikimbia. Nilicheka sana kisha nikamwambia. Pole DX. Hiyo laana inatokana na machozi yangu niliyomwaga. Ila nimesha kusamee, unaweza ukaendelea na maisha yako na mimi nikaendelea na maisha yangu. Usinifanyie hivyo Leina. Nimerudi Tanzania kwa sababu yako. Nimekutafuta sana sikujua ulipo. Kwani umesahau nini kwangu mpaka unitafute? Nimegundua kuwa nakupenda sana. Shetani mkubwa umetumwa kuja kuniharibia ndoa yangu. Ukome, sikupendi Kennedy. Tena nakuchukia mno, kaa mbali na mimi. Nilichukia sana mpaka nikaarisha safari yangu kurudi nikarudi nyumbani. Kennedy hakuacha kunifuatilia. Nilikosa amani. Kennedy aliapia kuwa atafanya vivyote awezavyo aweze kuivunja ndoa yangu ili niweze kurudi kwake. Siku moja nilikuwa nipo nyumbani kwangu kuna mtu alikuwa anapiga hodi. Nilienda kufungua mlango, Kennedy aliingia haraka na kufunga mlango. Nilirudi nyuma huko nikimwambia, "Umefuata nini nyumbani kwangu?" 
nimekufuata malkia wa moyo wangu. Kennedy aliendelea kunifuata nilianguka chini akatutuma akawa ananiangalia. Sasa utakimbia mpaka wapi? Nataka uondoke kabla mume wangu aje kuja. Kennedy alicheka kwa dharau. Atanifanya nini? Ninaweza nikakufanya kitu chochote. Kwa hiyo bora utulie na ufuate kile nitakachokwambia. Unataka nifanye nini ili uniachie huru na ndoa yangu? Ndoa gani pumbavu wewe? Mimi ndo mume wako. Leo unaondoka na kwa njia yote tutaondoka hapa. Kennedy aliongea kwa kufoka. Mara mlango uligongwa Kennedy aliingia. Aliniuliza kwa sauti ya chini. Atakuwa ni nani huyo? Sijui, ngoja nikafungue. Nilitaka kunyanyuka Kennedy akanizuia. Hebu subiri kwanza. Nilitulia mlango uligongwa tena. Safari hii alipiga hodi kwa sauti. Hodi. Niligundua ile sauti ilikuwa ni jirani yangu, Mama Jose. Naenda kumfungulia ni jirani yangu. Tulia hapo, hakuna kuna kufungua mlango. Nilitaka kupiga kelele Kennedy aliwahi kuniziba mdomo. Nilihangaika lakini hakuniachia. Mama Jose aligonga mpaka akachoka akaamua kuondoka. Ndipo Kennedy akaniachia. Nilianza kujisikia vibaya, nikaanza kutapika. Nilitapika sana mpaka nikawa naishiwa nguvu. Nilipoteza fahamu. Nilikuja kushtuka nikiwa hospitali na pembeni yangu alikuwa amekaa toni. Nilipoona nimefumbua macho kumuona toni na aliponiona nimefumbua macho, alinyanyuka na kunisogelea. Vipi mke wangu unaendeleaje? Naendelea vizuri. Nimefikaje hapa kwani? Naumwa. Nilijiangalia nilikuwa nimetundikiwa dripo. Nilikukuta ukiwa umelala chini huku ukiwa unatapika sana. Ndio nikakuchukua nikakuleta hospitali. Nilinyamaza kimya nikajisemea. Kwa yule kenge aliponiona ni hali yangu mbaya, aliamua kunitelekeza akakimbia. Kennedy ni muuaji. Nikiendelea kukaa kimya atakuja kunifanyia vitu alafu nije kujuta. Bora nimwambie Tony kila kitu. Nikiwa bado nafikiria, Tony akaniuliza. Kile kichupa cha dawa ya usingizi pamoja na kitambaa. Uliviweka wewe? Nilikumbuka hivyo vitu. Alikuwa amevishika Kennedy. Umevikuta wapi? Pale chini ulipokuwa umelala. Wakati nataka kumjibu daktari aliingia. Naona mgonjwa ameamka. Ndio ameamka. Vipi unajisikiaje? Najisikia vizuri. Inaonekana alipoteza fahamu baada ya kutapika sana na kuchoka. He drip itampa nguvu akimaliza ataruhusiwa. Sababu ya kutapika ni nini? Tony aliuliza. Ni mjamzito. Mimi na Tony tulishangaa. Mbona mnashangaa kwani hamjui? Mimi sijui sababu nina kawaida ya kuruka hedhi. Hivyo nikajua ni kawaida basi we ni mjamzito na Yesu unakaribia miezi mitatu kuwa makini anza kliniki mapema tulifurahi sana hasa Tony kuamini kama anaenda kuwa baba baada ya drip kuisha tuliruhusiwa tukarudi nyumbani ilibidi mueleze kila kitu Tony kuhusu Kennedy alikasirika sana muda ule ule alitoka akamfata Lucas wakamfata Kennedy anapoishi huko alimfanyia fujo za kutosha kuanzia siku hiyo sikumuona Kennedy wala kumsikia niliishi maisha furaha na amani huko nikiendelea kulia tumbo langu na huko kudekezwa sasa ndio usiseme baada ya miezi sita nilijifungua mtoto wangu wa kiume mama na mama mkwe walikuja kuniangalia uzazi siku moja mama Kennedy alimpigia simu mama wakaongea alipomaliza akaomba kuongea na mimi anipe hongera niliongea naye akanipa hongera yangu lakini hakuacha kumlaumu mwanaye kweli mwanangu Kennedy ni fungu la kukosa anangaika na dunia ingekuwa mke wake sasa hivi ningekuwa nafurahia na kajukuu kangu Usijisikie mama hivyo ipo siku atapata kuendana naye hakupangiwa niwe naye kweli mwanangu ndio maana Mungu akakuepusha naye na kutakia kila laheri we na familia yako asante mama nilipomaliza kuongea nikakata simu nikampa mama simu yake mama Kennedy analamika kila siku kuhusu mwanaye mama achana nao kutesa kwa zamu huu ni wakati wangu kufurahi Tony aliingia chumani akasalimiana na mama kisha mama akatoka nje na kutuacha niambie mama watoto Kennedy najipa gani? Hana jipya, ni mama yake alikuwa ananipa hongera. Maisha yakaendelea. Story zilikuwa nyingi. Maisha yaliendelea nikiwa na Tony wangu tukivumiliana na kusaidiana kwenye kila jambo. <mulia>